Surviving 200 days in better Minecraft mod pack. Yes, already 100 days we complete it. That is link in the description. Please check it out. And in this video, we will complete the task in the task. That is already Blue Journal, Baroka the Sun Chief, Dead Beard, Crafting Backpack. So, we will complete the task in this video. So, we will complete the task in this video. So, we will complete the task in this video. So, we will complete the task in this video. So, we will complete the task in this video. So, we will complete the task in this video. So, we will complete the task in this video. So, we will complete the task in this video. So, we will complete the task in this video. So, we will complete the task in this video. செக் பண்ணி பார்க்கணும் அது மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் நம்ம பேஸையும் டெவலப் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்கு எக்ஸ்ப்ளோரும் பண்ணணும் ஸோ கைஸ் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சின்ன ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு ரீசெண்டாக நான் ஒரு எஸ்எம்பிக்குள்ளே போயிருந்தேன் ஸோ அந்த எஸ்எம்பி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லியோ லார்ட் லேண்ட் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ முடிஞ்சால் அந்த டிஸ்கார்ட் லிங்க் செக் பண்ணி அந்த எஸ்எம்பியும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது மறக்காம அந்த சர்வரில் ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த மந்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சீசன் ஓப்பன் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க டே ஒன் நாட் ஒன் ஸோ நூறு நாள் ஆகிடுச்சு பட் ஆனால் நான் ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே கண்டுபிடிச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் என்ன அப்படின்னா நம்மளால் தரையில் படுத்துக்கிட்டே நீச்சல் அடிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் டே உள்ளே வந்ததுமே கண்டுபிடிச்சேன் இது டே ஒன் நாட் ஒன் அப்படிங்கிறனால கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ட்ராகா மேலே ஏறி ஸோ நம்ம இருக்கிற ஏரியாவை கொஞ்சம் நேரம் சுற்றி பார்க்கலாம்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம ட்ராகை யூஸ் பண்ணி சுற்றி பார்த்துருந்தேன் போன ஹண்ட்ரட் டேஸில் கடைசியில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவனை நம்ம டேம் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஃபுல்லாகவுமே இவன் நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ண போகிறான் சுற்றி பார்க்குற வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன் அப்போ தான் ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு எக்கு தேவைப்படுது ஸோ போன தடவையே நம்மளுக்கு எக்கு கிடைக்கல இந்த தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக கோழியை பிடிச்சி நம்ம ஒரு சிக்கன் ஃபார்ம் பில் பண்ணி ஆகணும் நம்ம எண்டுக்கு போயிருந்தோம்ல ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ரிவார்ட்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா பதினாறு ஸ்பெக்ட்ரல் ஏரோவும் பெட்டும் ஸோ நான் வந்து ஸ்பெக்ட்ரல் ஏரோ வந்து எடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி நம்ம எண்டர் ட்ராகன் டிஃபீட் பண்ணதுக்காக நம்மளுக்கு ஒரு வாய்டு தோட்டமும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கொடுத்தாங்க இந்த வாய் தோட்டம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு எப்படியும் தோட்டம் மாதிரி தான் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ் இது அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொல்லி பார்த்துட்டேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறது இந்த டிஃபன் வில்லேஜ் அப்படிங்கிற டாஸ்க் தான் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சில வேலைகள்லாம் இருக்குது நம்ம பேஸில் ஸோ அதெல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்மளோட டாஸ்க் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் டே ஒன் நாட் ஒன் ஒரு அருமையான சன்செட்டோட அந்த நாள் முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் டே எந்திரிச்சதுமே நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஏரியாவை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல சின்னதாக ஒரு பேஸ் நம்ம பில் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவை இப்போ நம்ம ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்குது அதுக்கப்புறமா நம்ம வீட்டுக்கிட்டேயே இருக்குல்ல கொஞ்சம் வுட் அது கலெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ ஜெல்கோவாலாக நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வுட்டு கலெக்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி தான் ஜஸ்ட் வந்து கீழே இருக்கிற லாக உடச்சா போதும் மொத்த ட்ரீ நம்ம கையில் கிடச்சிருங்கிறனால நான் நினச்சதோட சீக்கிரமாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற லாக் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் லாக் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்த உடனே மைனிங் கிளம்புனேன் எதுக்காக மைனிங் வந்திருந்தேன் அப்படின்னா டீப் ஸ்லேட்டுக்காக தான் ஸோ டீப் ஸ்லேட் வச்சு தான் நம்மளுக்கான பில்டிங் எல்லாமே பில் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான அளவு டீப் ஸ்லேட் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கேவ் விட்டு வெளியும் கிளம்பியாச்சு அடுத்த நாள் எந்திரிச்சதுமே நம்ம பேஸ் பில் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இந்த பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ அதுக்கு தேவையான அவுட் லைனுக்கான ஒர்க் நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நம்ம பேஸுக்காக போட்டு இருந்த அவுட் லைனை டீப் ஸ்லேட் போட்டு மார்க் பண்ணிட்டு நடுவில் இருக்கிற அன்வாட்டர் சேண்டு அதுக்கப்புறம் கிராஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு தேவையில்லாத பிளாக் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நான் பிளாட்ஃபார்ம் போகிறதுக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீப் ஸ்லேட் பிரிக்கும் அதுக்கப்புறம் டீப் ஸ்லேட் டைல்ஸும் யூஸ் பண்ணி தான் டிசைன் பண்ண போகிறேன் ஒரு வழியாக நம்மளோட பிளாட்ஃபார்மை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு எனக்கு இந்த பேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வாலும் அதுக்கப்புறம் ஃபென்ஸ் கேட்டை மட்டும் யூஸ் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணிருந்தேன் ஸோ எனக்கு இதுக்கு ரூஃப் எல்லாம் கட்டுற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் இருக்குமான்னு தெரில ஸோ அதனால தான் ஏரியாவை பில்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்து சில விஷயங்கள் வச்சா மட்டும் போதும் ஸோ இந்த ஏரியாவும் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் பட் ஆனால் எனக்கு இந்த இடத்த இப்படி ஓப்பன் ஸ்பேஸாக விடுறதுல கொஞ்சம் கூட விருப்பமே இல்லை ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நம்ம பேஸே கட்டிடலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் ஸோ இப்போ பேஸ் தான் இந்த இடத்துல நம்ம பில் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான
ஸோ அது மட்டும் இல்லை இந்த ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஓவல் ஷேப்பில் நம்ம பில்ட் பண்ணுறனால இன்னும் கொஞ்சம் வேலைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ எப்படி நம்ம கிளாஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஐடியா தான் எனக்கு இப்போ வரைக்குமே இல்லை ஒரு லைன் ஃபுல்லாகவே நம்ம பிளாக்ஸ் வச்சதுக்கப்புறமா கிளாஸ் வச்சு கவர் பண்ணலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணேன் பட் ஆனால் இந்த எல்லோ கிளாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி மெர்ஜ் ஆகாமல் ஒரு மாதிரி இந்த மாதிரி பிளாக் பிளாக்காக இருந்துச்சு ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல ஸோ அதனால் கிளாஸ் வைக்கிற ஐடியாவையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ட்ராப் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் கலர் கலராக கிளாஸ் வச்சால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணனா சரி ஓகே நாலு பிளாக் ஹைட் ஏற்றிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு லாக் எல்லாத்தையுமே வச்சு பில்லர் மட்டும் ரைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பில்லர் எல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ரிப்பும் பண்ணி விட்டாச்சு இந்த பேஸ்லேயுமே நான் நாலு சைடு டோர் வைக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் டீப் ஸ்லேட்டை கொஞ்சம் மினிமலாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஐடியாவும் ஸோ அதனால் பில்லர் கிட்ட மட்டும் அங்கங்கே இந்த மாதிரி டீப் ஸ்லேட் எல்லாத்தையுமே ஃபில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஏரியா எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு கிளாஸ் வைக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா வெளியிருந்து பார்க்கும்போது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் ஸோ பார்க்க நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால தான் இந்த டிசைன் வந்து பண்ணிட்டுருக்கேன் மார்னிங் வந்துட்டு நம்ம ஆக்சுவலாக பேஸ் பில்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம்ல ஸோ அதுக்கான வேலைகளையும் நைட் டைம் வந்துட்டு நம்ம பேஸை ரிமூவ் பண்ணுற வேலையும் நான் மாற்றி மாற்றி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அடுத்த நாள் நான் கிளாஸ் வச்சு ரூஃப் கட்டலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணேன் எதுக்காக கிளாஸ் அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி விளாண்ட கேமில் ஒரு கிளாஸ் ரூஃப் பார்த்துருந்தேன் ஸோ அது பார்க்குறக்கு நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அதே மாதிரி பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ எப்படி வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தான் தெரியல ஒரு வழியாக எப்படியோ நம்மளோட கிளாஸ் ரூஃபை நம்ம பில்ட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ரூஃப் வந்து பார்க்குறக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருக்குது ரொம்ப மோசமாகலாம் எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம டெக்கரேஷன் மட்டும் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இந்த ஏரியாவுக்கு ஸோ அதை முடிச்சுட்டு மொத்தமாக பார்த்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டெக்கரேஷன் எல்லாமே முடிச்சலாம்னு சொல்லிட்டு டெக்கரேஷன் முடிக்கிறதுக்கான வேலைகளையுமே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அகேன் நைட் டைம் ஆனால நம்ம பேஸோட செகண்ட் லேயரை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு வழியாக நம்ம பேஸோட செகண்ட் லேயருமே ரிமூவ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஏரியாவை டெக்கரேஷன் பண்ண வேண்டிய வேலை மட்டும் தான் பேலன்ஸ் இருக்கு ஏ ஒன் நாட் எயிட் நம்ம வந்து புதுசாக ஒரு பேஸ் பில்ட் பண்ணியிருந்தோம்ல ஸோ அந்த பில்டுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டீரியரில் கொடுக்கறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ட்ராப் டோர் அதுக்கப்புறம் பட்டன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த பேஸையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டீரியர் ஓரளவுக்கு டிசைன் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்க்கறக்கு இந்த பேஸ் ஓகே மாதிரி தான் இருக்கு ஸோ பட்டன்ஸ் ட்ராப் டோர் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் ரூஃப் எல்லாமே ஓகே தான் நெக்ஸ்ட் டே எந்திரிச்சதுமே நான் வில்லேஜுக்கு தான் கிளம்புனேன் எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட ஆர்மர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேமேஜாக இருக்கு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு மெண்டிங் வேணும் ஸோ அதுக்காக நம்மளோட டிராகோ எடுத்துட்டு வில்லேஜ் கிளம்பியாச்சு ஸோ கையோடவே புக்கும் எம்ராடும் எடுத்துட்டேன் வில்லேஜுக்கு வந்துமே வில்லேஜர் எல்லாம் இருக்கானுங்களா அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ நம்மளுக்கு போதுமான அளவு வில்லேஜர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்லேஜில் இருக்கானுங்க அங்கே இருக்கிற ஒரு வில்லேஜரை ட்ராப் பண்ணி மெண்டிங் எடுக்கிறக்கான வேலைகளையும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு இவன் தரப்போறான்னு தெரியல பட் ஆனால் சீக்கிரமா கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக நான் நினச்சதோட சீக்கிரமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவன் எனக்கு மெண்டிங் புக் கொடுத்துட்டான் ஸோ நான் இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை இவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு மெண்டிங் கிடைக்கும் அப்படின்னு நல்ல வேலை நம்ம வீட்டிலேருந்து வரும்போதே புக்கும் எம்ராடு எடுத்து வந்ததுனால நம்மளுக்கு தேவையான அளவு மெண்டிங் புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க பை பண்ணிட்டு வீட்டுக்கும் கிளம்பியாச்சு வீட்டுக்கு வந்ததுமே என்சாண்டிங் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் சோ நம்ம கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருந்தனால அது எவ்வளவு காஸ்ட் காட்டுது அப்படிங்கிறது கூட தெரியாம பூட்ஸுக்கு முப்பத்தி மூணு காஸ்ட் கொடுத்து என்சாண்ட்மெண்ட் பண்ணேன் பைனலா நம்மளுக்கு இன்னொரு முக்கியமான வேலை இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா ஃபுட் ரெடி பண்றது தான் சோ அதுக்கான வேலைகளுமே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு சோ இப்பவே ஃபுட்டை ரெடி பண்ணிட்டு அப்படின்னா இந்த நூறு நாள்ல திருப்பி நம்ம ஃபுட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட வேண்டிய வேலை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் டே ஒன் டென் சரி ஓகே நம்ம எங்கேயாவது போயிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான கோழி பிடிச்சிட்டு வரலாம்னு சொல்லிட்டு வேஸ்ட் ஒன்ல கிளம்புனேன் சோ இந்த ஏரியாக்கு நம்ம வர வேண்டியதா தான் இருந்துச்சு போன ஹண்ட்ரட் டேஸ்ல ஸோ அதனால ஆல்ரெடி வர வேண்டிய இடத்துக்கே வந்துட்டு ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான சிக்கன் கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சொல்லிட்டு சர்ச் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எனக்கு சிக்கன் கிடைக்கல பட் ஆனா எலிஃபென்ட் தான் கிடைச்சது ஸோ இதை வச்சு நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது பாக்குறக்கு நல்லா இருக்கு அவ்வளவுதான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதுல கொஞ்சம் காட்டு
பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நான் இந்த எல்லாத்தையுமே டெக்கரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் பட் ஆனால் இப்போதைக்கு இல்லை அந்த ஒர்க் பெஞ்ச் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தனால நம்மளுக்கு ஸ்னோ பிளாக் வந்து ரிவார்டாக கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ஒர்க் பெஞ்ச் பண்ண வேண்டியதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் ஸோ இது வந்து கிளாஸ் ப்ளோவர் ஒர்க் பெஞ்ச் அப்படின்னு ஸோ இதுக்கு வந்து பிளாஸ்ட் பர்னஸ் மட்டும் செய்ய வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதை செஞ்சிட்டோம்னா இதுவும் ஈஸி தான் கிளாஸ் ப்ளோவர் ஒர்க் பெஞ்சும் பண்ணியாச்சு நம்மளுக்கு கஷ்டம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இந்த கிளாஸ் ப்ளவர் ஒர்க் பெஞ்சையுமே நம்மளோட பேஸில் கொண்டு போய் வச்சாச்சு ஸோ இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அது எல்லாத்தையுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இது ஒர்க் ஆகுது அந்த கிளாஸ் ப்ளோவர் ஒர்க் பெஞ்ச் நம்ம பண்ணியிருந்தனால நம்மளுக்கு கிளாஸையே ரிவார்டாகவும் கொடுத்துருந்தாங்க அடுத்த நம்ம பண்ண போகிறது கார்பெண்டர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தான் ஸோ இதோட கிராஃப்டிங் ரெசிபியும் சிம்பிளாக தான் இருந்துச்சு கார்பெண்டர் ஒர்க் பெஞ்சும் பண்ணியாச்சு ஸோ இதோட கஷ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அன்லாக் ஆகிடுச்சு ஸோ இதோட நேம் வச்சப்பவே உங்களுக்கு தெரியும் இது எதுக்காக ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உட்டில் இருக்கிற டிசைன்ஸ்க்காக மட்டும்தான் இந்த கார்பெண்டர் ஒர்க் பெஞ்சும் ஒர்க் ஆகுது அந்த ஒர்க் பெஞ்ச் பண்ணதுக்கு நம்மளுக்கு ரிவார்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இதுக்கு உட்டு தான் கைஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெப்பர்ட் ஒர்க் பெஞ்சுன்னு இருந்துச்சு ஸோ கொஞ்சம் பார்க்குறக்குமே இது நல்லா தான் இருந்துச்சு ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தேன் ரெசிப்பியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஷெப்பர்ட் ஒர்க் பெஞ்சும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கான கஷ்டம் நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ இதையும் பார்த்தப்பவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊரில் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ இதையும் நம்மளோட பேஸில் கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்காக நம்மளுக்கு ஊழல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவார்டாக கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு ஒர்க் பெஞ்ச் தான் இருக்குது ஸோ மேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் ஸோ இதுவும் சிம்பிளான ரெசிபி தான் ஸோ இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ணியாச்சு இந்த மேஷன் ஒர்க் பெஞ்ச் எதுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஸ்டோன் எல்லாத்தையுமே உள்ளே போட்டோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டோனாக நம்மளுக்கு தரும் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒர்க் பெஞ்ச் வந்து ஒர்க் ஆகுது அந்த ஒர்க் பெஞ்சுக்கான ரிவார்டையுமே நம்ம கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டோன் தான் கொடுத்தாங்க ஸோ கடைசியாக இருக்கிறது டிங்கரர் ஒர்க் பெஞ்ச் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இந்த டிங்கரர் ஒர்க் பெஞ்ச் எதுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட லேண்டன் இருக்கும்ல ஸோ அந்த லேண்டன் எல்லாத்தையுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான லேண்டனாக மாற்றலாம் அதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒர்க் ஆகுது இந்த ஒர்க் பெஞ்ச் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கறக்காக ஒரு லேண்டன் வந்து நான் உள்ளே தூக்கி போட்டு பார்த்தேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான லேண்டன் வந்து கொடுக்குது ஸோ இது வந்து டெக்கரேஷனுக்கு உண்மையாலுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை நம்ம உள்ளுக்குள்ளே இருந்து எடுக்கிற லேண்டன் வச்சு திருப்பியுமே நம்ம வந்து நம்மளுக்கு தேவையான டிசைனில் லேண்டன் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா ஒர்க் பெஞ்சும் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு தான் நானும் நினச்சேன் பட் ஆனால் அது அப்படி தான் கிடையாது நம்ம ஃபஸ்ட்டில் கொடுக்காம இன்னொரு ஒர்க் பெஞ்ச் இருந்துச்சு அது ஃபிலோசிஃபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒர்க் பெஞ்சு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா என்சாயின்மெண்ட் டேபிள்லாம் தேவைப்படுச்சு சரி ஓகே இதையும் நம்ம செஞ்சலான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிவிட்டு இதையும் செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இந்த டேபிள் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் செய்கிறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும் ஸோ வேறு எந்த பெரிய யூஸ்மே கிடையாது இதையுமே நம்மளோட பேஸில் கொண்டு போய் பிளேஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்த நாள் எந்த விஷயமே இன்னொரு விஷயம் ஒன்று பண்ணேன் என்ன அப்படின்னா ஃப்ளவர் பாட் தான் ஸோ இதுக்குள்ளே நம்மளால் வந்து ஃப்ளவர் வைக்க முடியும் நம்ம தரையில் வைக்கிறக்கு பதிலாக இந்த பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் அந்த ஃப்ளவரை ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்கரேஷனுக்கு ஒரு ஐட்டம் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதை வந்து நம்ம புது பேஸ் இருக்குல்ல ஸோ அதை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வைக்க போகிறோம் ஃப்ளவர் பாட் எல்லாத்தையுமே பிளேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கோழி தேடி போகலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் ஸோ இதுக்காக நம்ம எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வேஸ்ட் ஒன்றில் ஸ்டார்ட் அகைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது மார்க் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து திருப்பி நம்ம வீட்டுக்கு வர போகிறோம் பட் ஆனால் இந்த தடவை எனக்கு வந்து சிக்கன் கிடச்சிது ஸோ ரெண்டு கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் இருக்குது சரி இதுங்க நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டு போகிறதுக்காக இந்த இடத்துல வேஸ்ட் ஸ்டோன் வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு வேஸ்ட் ஸ்டோன் வழியாகவே வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் வீட்டுக்கு போய் லீஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு கோழி இருந்துச்சு பட் ஆனால் நான் ஒரு கோழியை கூட்டிகிட்டு போகும்போது இன்னொரு கோழியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மங்கூஸ் அடித்து கில் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு ஸோ இது கில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கோழியை நான் காப்பாற்றிலாம் நினச்சேன் பட் ஆனால் நான் வந்து ப
அது எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் இவனுக்கு கொடுக்குற ஏரோ கூட நம்மளுக்கு டேமேஜ் கொடுக்குற மாதிரி எனக்கு தெரியல ஸோ அதில் வந்து பார்ட்டிகல் சவப்புக்கலாம் வருது பட் ஆனால் நம்மளோட ஹார்மிங் ஏரோவா என்ன அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரியல அடிக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருந்துச்சு அடித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற செஸ்ட் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணேன் அந்த அளவுக்கு பெருசாக நம்மளுக்கு லூட் எதுவும் கிடைக்கல அதுக்கப்புறமா அங்கே இருந்து வீட்டுக்கும் கிளம்பியாச்சு நெக்ஸ்ட் டே நம்மளோட டிராகோ எடுத்து நம்ம கிளம்பியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு வில்லேஜுக்கு தான் போக போகிறோம் ஸோ இந்த வில்லேஜ்லேருந்து நம்ம ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸோ அந்த ரைட் டாஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வில்லேஜுக்கு வந்திருக்கோம் பட் ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு யார் தேவை அப்படின்னா வில்லேஜர்ஸ் வந்து தேவைப்படுறாங்க வில்லேஜர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேடும் போதான் நம்மளுக்கு கிடைக்க மாட்டானுங்க ஸோ அதனால் நம்ம டிராகோ யூஸ் பண்ணி சரி ஓகே பில்லேஜர் எங்கேயாவது இருக்கானுங்களா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்த்துருந்தேன் பட் ஆனால் நம்மளோட நல்ல நேரமோ என்னமோ பக்கத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லேஜர் அவுட் போஸ்ட்டே இருந்துச்சு பார்க்கறதுக்கு இது அப்படி தெரியாது பட் ஆனால் பெட்டர் மைன் கிராஃப்டில் இதுதான் வந்து பில்லேஜர் அவுட் போஸ்ட் மாதிரி பில்லேஜருக்கு நிறையா ஏரியாஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் என்ன பியூட்டி அப்படின்னா இதே மாதிரி இதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜும் கொடுத்துருந்தானுங்க ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது ஸோ சேஃப்டிக்கு நம்மளோட ட்ராகோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தள்ளி வந்து அவனை நிறுத்தி வச்சுட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம பில்லேஜர் கூட சண்டைக்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பில்லேஜர் அவுட் போஸ்ட்டுக்கு ஃபைட்டுக்கும் போனேன் பில்லேஜர் அட்டாக் பண்ணவும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த இடத்துல கொஞ்சம் காட்டு வாசிங்களும் இருந்தானுங்க ஸோ இவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரைடுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவானுங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தல ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்மெட் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஐடியா இந்த பில்லேஜர் அவுட் போஸ்ட்டில் அந்த அளவுக்கு பில்லேஜர்லாம் யாரும் ஸ்பான் ஆகலை ஸோ நான் மேலே ஏரியா வரைக்குமே போய்ட்டு அங்கே இருக்கிற லூட் எல்லாத்தையுமே அடிச்சுட்டுருந்தேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்ல லூட்டும் கிடையாது நைட் டைம் ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிற வில்லேஜ்லேயே படுத்து தூங்கிடலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் ஸோ அதனால் அந்த ஏரியாவில் தான் நம்ம இன்றைக்கி நைட்டு தூங்க போகிறோம் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சு பில்லேஜர் அவுட் போஸ்ட் கிட்ட போயிருந்தேன் ஸோ கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த கேப்டன் பில்லேஜரும் ஸ்பான் ஆகிட்டான் ஸோ இப்போ இவனை அட்டாக் பண்ணதுக்கப்புறமா இவனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரைடும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியது தான் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட பேஸுக்கு தான் நான் போயிருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா அந்த காட்டு வாசிங்களோட ஹெல்மெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த ஹெல்மெட் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஸோ அதை எடுத்து தந்தால் தான் அவனுக்கு தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஸோ அதை எடுக்கிறக்காக நம்மளோட வீட்டுக்கு நான் வந்திருந்தேன் சன் சீஃபோட ஹெல்மெட்டையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டு வாசிங்களை கண்ட்ரோலும் பண்ணலாம் நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாஸ்க் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் காட்டு வாசிங் இருந்தானுங்க பட் ஆனால் அவனுக்கு நம்மளால் அட்டாக் பண்ணல ஏன் அப்படின்னா நம்ம அந்த சன் சீஃபோட ஹெல்மெட் போட்டுருக்கறனால இவனுக்கு எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அடிமை மாதிரி தான் ஸோ அதனால் நம்மளால் திருப்பி அட்டாக் பண்ண மாட்டானுங்க ஸோ எனக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு நான் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் தான் பார்த்தேன் பட் ஆனால் ஈவினிங் டைம் ஆனால் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டாம் மார்னிங் டைம் ஆனதுமே ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நைட் அங்கேயே படுத்தும் தூங்கியாச்சு நெக்ஸ்ட் டே எந்திரிச்சதுமே வில்லேஜுக்கு போய் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வில்லேஜுக்கும் கிளம்பியாச்சு வில்லேஜுக்குள்ளே போய் ரைடும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணதுமே நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா நம்ம கொண்டு வந்த காட்டு வாசி ஹெல்மெட் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கீழே கம்பெனினா கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம ரைடில் ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஃபஸ்ட் ரைடு வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அப்போவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேன்சர்னு நினைக்கிறவன் பேர் ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான நேமாக இருந்துச்சு ஸோ இவன் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட டெட்டான பில்லேஜர் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான பில்லேஜரும் ஸ்பான் ஆகிருந்தான் ஸோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி க்ரீப்பர் எல்லாத்தையுமே ஸ்பான் பண்ணி விட்டுருந்தான் ஸோ க்ரீப்பர் என்னமோ பார்க்குற க்யூட்டாக தான் இருந்துச்சு பட் ஆனால் அதுங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லாவே டேமேஜும் கொடுத்துட்டு இருந்துச்சுங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ரைடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நினச்சதோட கொஞ்சம் ஈஸியாகவே முடிச்சிட்டேன் செகண்ட் ரைடும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆச்சு பட் ஆனால் செகண்ட் ரைடு நான் வந்து ஃபைட் பண்ணல ஸோ வில்லேஜில் இருக்கிற கோலமும் அதே மாதிரி கார்டு வில்லேஜர்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சண்டை பண்ணி செகண்ட் ரைடை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க தேர்ட் ரைடு வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ அது மட்டும் இல்லை தேர்ட் ரைட்லேயே ரேவேஜரும் ஸ்பான் ஆயிடுச்சு அது கூடவே சேர்ந்து கொஞ்சம் டி
ஃபோர்த் ரைடையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஃபிஃப்த் ரைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவே தான் இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா மலை மேலே நின்று அங்கே இருக்கிற பில்லேஜர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டைம் எடுத்துருச்சு ஸோ இதனாலேயே எனக்கு இந்த ரைடில் சில பிரச்சனைகளும் வந்துச்சு ஃபிஃப்த் ரைடில் இருக்கிற எல்லா பில்லேஜர்ஸுமே கில் பண்ணுறதுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மார்னிங் வரைக்குமே ஆகிடுச்சு இந்த ஃபிஃப்த் ரைடில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்னொருத்தர் வந்திருந்தான் ஸோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோக்கர் பில்லேஜர் ஸோ இவன் வந்து ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருந்தான் இவன் அடித்ததுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேருந்து தெரிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லை இவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தோட்டமும் கொடுக்குறான் நான் ரைடு வந்து முடிஞ்சிரும் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் பட் ஆனால் ரைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிகிற மாதிரியே இல்லை ரைடு ஒவ்வொன்று முடிகிறப்பவும் இன்னொன்று ஸ்டார்ட் ஆகிட்டே தான் இருந்துச்சு ஸோ சீக்கிரமாக இதெல்லாம் முடிஞ்சிரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் நான் பாட்டுக்கு அந்த வில்லேஜ் இருக்கிற பில்லேஜர்ஸ் கூட எல்லாத்து கூடயுமே சண்டை போட்டுருந்தேன் இலூஸ் நேட்டரும் அப்பப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பான் பண்ணி நம்மளை கடுப்பேற்றி இருந்தான் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு வேறு வழியில் சண்டை போட்டு தாகணும் ஸோ அதனால் பொறுமையாக உட்காந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அங்கே வில்லேஜர் எல்லாத்தையுமே காப்பாற்றி பொறுமையாக சண்டை போட்டுட்ருந்தேன் நான் பொறுமையாக சண்டை போட்டதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனையும் ஆகிடுச்சு ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ ரைடு கம்ப்ளீட் பண்ணல கிட்டத்தட்ட எட்டு ரைடு பக்கம் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருப்பேன் பட் ஆனால் நான் ரொம்ப நேரமாக டைம் எடுத்துகிட்டு இருந்த காரணத்தினால வில்லேஜில் இருக்கிற எல்லா வில்லேஜருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டெட் ஆகிட்டாங்க ஒரே ஒருத்தனை மட்டும் தான் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அவன் மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்கான் ஸோ இப்போ இந்த ரைடு விக்டரி ஆகிறக்கான வேலை எல்லாத்தையுமே பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமாக பில்லேஜர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கஷ்டப்பட்டு அடித்து கில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா விக்டரியும் வரல டிஃபிட்டும் வரல ஸோ அந்த ரைடே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கேன்சல் ஆன மாதிரி அந்த ப்ராக்ரஸ் பாரே இல்லாமல் போயிடுச்சு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நாளாக அந்த வில்லேஜில் வந்து நான் சர்வே பண்ணியிருப்பேன் ஸோ பில்லேஜர் கூட சண்டை போட்டு பட் ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த ரைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டே ஆகாமல் போனது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அந்த வில்லேஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இன்னொரு வில்லேஜுக்கு வந்திருந்தேன் ஸோ இந்த வில்லேஜுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி வந்திருக்கோம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பேக் பேக் ஃபுல்லாக இருந்தனால வீட்டுக்கு போயிட்டு நம்மளுக்கு தேவையில்லாத திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டு வந்தலாம்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கும் போனேன் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் நான் வந்து இருக்கிற பம்கின் எல்லாமே எடுத்தேன் ஏன் அப்படின்னா நான் ஒருத்தனாக சண்டை போட்டால் தானே டைம் ஆகுது ஸோ ஹெல்ப்புக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் அயன் கோலம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஐடியா ஸோ அதுக்காக பம்கினும் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் பம்கினை கார் பண்ணும்போது தான் எனக்கும் தெரிஞ்சுது நம்மளால் கார் விட பம்கின் எடுக்க முடியாது அப்படின்னு ஸோ நம்மளால் அயன் கோலமும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சுது பட் ஆனால் எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்தது ஸோ ஜஸ்ட் அயன் கோலம் பண்ணுறதுக்காக வெறும் பம்கின் மட்டும் மேலே வச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் கார் பண்ணி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு மேலே ஒரு பம்கின் வச்சு கார் பண்ணி பார்த்தேன் ஸோ நம்மளால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயன் கோலம் க்ரியேட் பண்ணவும் முடிஞ்சுது ஸோ இந்த டெக்னிக்கை தான் அந்த வில்லேஜில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வில்லேஜுக்கு போய் ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான் பேலன்ஸ் வில்லேஜுக்கு போயிட்டு ஸோ அயன் கோலம் ஸ்பான் பண்ணுறக்காக அந்த பிளாக் மட்டும் வச்சலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளாக் மட்டும் நான் வச்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ தான் நாளைக்கு ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டே பில்லேஜர் போஸ்ட்டுக்கு போய் பேட் ஆம் அண்ட் எஃபெக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்து ரைடும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த வில்லேஜ்லேயாவது ரைடு நல்லா போகுதான்னு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ரைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக கம்ப்ளீட் பண்ணேன் பட் ஆனால் ரைடர்ஸ் ரிமைனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராக்ரஸ் பார் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸோ பில்லேஜர் எங்கே இருக்கான் அப்படிங்கிறதும் என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஃபஸ்ட் ரைடில் ரிமைனிங் இருந்த ஒரு பில்லேஜரை கில் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் ரைடும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இந்த ரைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் ரிமைன் ஆகிட்டானுங்க ஸோ இவனுக்கெல்லாம் எங்கே போகிறானுங்க அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஏரியாவில் நான் ரொம்ப நேரமாக தேடி பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் என்னால் இந்த ரிமைனிங் ரைடர்ஸை கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஸோ அதனால் இந்த ரைடையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் விட்டுட்டு வேறு வில்லேஜுக்கு போயிட்டு ரைடு கம்ப்ளீட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன் ஒரு வழியாக ரைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ எப்பவும் போல் இந்த தடவையுமே ரெக்கார்டு போடுறதுக்கு நான் மறந்துட்டேன் கைஸ் ஸோ ஆக்சுவலி இந்த தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் அஞ்சு அஞ்சு ரைடு தான் இருந்துச்சு ஸோ ஓவர் வேல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஃபெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்றது நம்ம டிஃபெண்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு நெதரை டிங்கட்டும் அது கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு விஷயமும் கொடுத்துருந்தாங்க
லஷ்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிடச்சிது ஸோ இந்த லஷ்கேவில் இருக்கிற ஐட்டம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் ஸோ அதனால் இங்கேருந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ஐட்டம் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் இந்த கேவை கொஞ்சம் டீப்பாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு நல்ல ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிது ஸோ இந்த ஏரியா பார்க்குறக்குமே நல்லா இருந்தாலுமே நம்ம வீட்டை டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த ஏரியா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போது அப்படிங்கிறனால இந்த இடத்துல லஷ் கேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேஸ்டோனும் மார்க் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஐட்டம் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட வீடை நம்ம டெக்கரேட் பண்ண போகிறோம் இந்த லஷ் கேவ் அப்படியே முடியல ஒரு சின்ன மைண்ட் ஷாட்டாகவும் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லை கிளேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதுசாக ஒரு மாபையும் பார்த்தேன் பட் ஆனால் அது நம்மளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டாக் பண்ணல அது வந்து பேசிவ் மாப் தான் பட் ஆனால் இந்த ஏரியாவை கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசையாக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நம்மளுக்கு எந்த ஒரு நல்ல ஐட்டமுமே இந்த ஏரியாவில் வந்து கிடைக்கல ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லஷ் கேவில் ஒரு மைண்ட் ஷாஃப்ட் இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி மட்டும் தான் இந்த ஏரியா இருந்துச்சு ரொம்ப நேரமாக கேவுக்குள்ளே சுற்றிட்டு அந்த பாஸை வந்து நான் தேடிட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் எனக்கு அந்த பாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்லேயே படல கேவ் நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணதில் எனக்கு ஒரு டஞ்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் படித்து சரி ஓகே உள்ளுக்குள்ளே போய் நம்மளுக்கு ஏதாவது நல்ல விஷயம் கிடைக்குதான்னு சொல்லி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த டஞ்சன்குள்ளேயும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இந்த டஞ்சனில் ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்டான இடம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சேன் பட் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைப்ரரி மாதிரி தான் இருந்துச்சே தவிர ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ ஒரே ஒரு என்சாயின்மெண்ட் டேபிள் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு கிடச்சிது ஸோ இந்த டஞ்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என் போர்ட்டல் இருக்கும்ல ஸோ அந்த ஏரியா மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அப்படியே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வரக்கும்போது ஸோ இந்த டஞ்சனோட சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் நம்ம வந்துட்டோம் ஸோ அந்த இடத்துல நாளை நாலு செஸ்ட் இருந்துச்சு சரி ஓகே கீழே ஏதாவது ட்ராப் வச்சுருப்பாங்களா அப்படிங்கிறது செக் பண்ணிக்கிறக்காக ஸோ கீழே இருந்த எல்லா பிளாக்குமே உடச்சிட்டு அங்கே இருக்கிற செஸ்ட்டையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணேன் இந்த செஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு நல்ல ஐட்டம்லாம் கிடைக்கல கொஞ்சம் புக்ஸ் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே இந்த மாப்ஸ் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணுற சில சில ஐட்டங்கள் மட்டும் தான் கிடச்சிதே தவிர நல்ல லூட் எதுவுமே நம்மளுக்கு இந்த டஞ்சனில் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் எப்படியோ ஒரு வழியாக அந்த டஞ்சன் விட்டு வெளியவும் வந்தாச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த ஏரியாலையுமே எனக்கு ஒரு பெரிய கேவ் வந்து கண்ணில் பட்டுச்சு ஸோ இப்போதைக்கு இந்த கேவுக்குள்ளே நம்மளுக்கு போக வேண்டிய வேலை இல்லை ஸோ அதனால் அந்த கேவ் விட்டு கொஞ்சம் வெளியே வரலான்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்தேன் ஸோ மைண்ட் ஷாஃப்டில் எனக்கு கொஞ்சம் செஸ்ட்டும் கிடச்சிது பட் ஆனால் அந்த செஸ்ட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டார்ச் அதுக்கப்புறம் ரோப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேம் டேக் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும் தான் கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு கேவ்லேருந்து எப்படியோ மேலே ஏறி வெளியவும் வந்தாச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம ட்ராகோவை எடுத்து நான் பறக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ ஒரு ஸ்னோ வில்லேஜும் கண்ணில் பட்டுச்சு சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிற வேஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடச்சிட்டு ஸோ திருப்பி நம்ம ட்ராகோ மேலே ஏறி பறக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அப்போ தான் அந்த இடத்துல இன்னொரு எனக்கு ஒரு பெரிய கேவும் கண்ணில் பட்டுச்சு சரி ஓகே இந்த கேவுக்குள்ளே போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நம்மளுக்கான பாஸ் கிடைக்கிறானா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறக்கு போகிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு இந்த டஸ்க்லின்னும் கண்ணில் படித்து ஸோ அதோட ஆட்டிடியூட்லேருந்து எல்லாமே வந்து ஹாக்லின் மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஆனால் இந்த ஓவர் வேர்ல்டில் இருக்கிறனால இதோட நேம் வந்து டஸ்க்லின் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா கேவுக்குள்ளே இறங்கி சரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தலான்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இந்த கேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நினச்ச தடவை கொஞ்சம் டீப்பாக தான் போகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே போயிட்டு நம்மளுக்கு என்னென்ன கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு அந்த பாஸ் வந்து கிடச்சான்னா இன்னுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் கேவில் கொஞ்சம் டீப்பாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நம்மளுக்கு அந்த பாஸ் வந்து கிடைக்கல பட் ஆனால் நம்மளுக்கு ரெண்டு டைமண்ட் கிடச்சிது ஸோ கிடச்ச ரெண்டு டைமண்டையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பாஸை தேடி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ தான் எனக்கு இன்னொரு விஷயமும் தெரிய வந்துச்சு அது என்ன விஷயம் அப்படின்னா நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம்ல ஒருத்தன் பாஸு ஸோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டீப் ஸ்லேட் இருக்கிற ஏரியாவிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பான் ஆக மாட்டான் ஸோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஸ்டோன் இருக்கிற ஏரியாவில் தான் ஸ்பான் ஆவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெட்டில் போட்டிருந்துச்சு ஸோ இப்போ அதனால் நம்ம இந்த டீப் ஸ்லேட் ஏரியா விட்டு ஸ்டோன் இருக்கிற ஏரியாவுக்கு போகணும் அப்போ எனக்கு இன்னொரு ஐடியா வந்துச்சு என்ன அப்படின்னா இந்த பெட்டர் மைன் கிராஃப்டில் மேப் இருக்குல்ல ஸோ இந்த
சின்ன வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ அந்த வேலையை மட்டும் நம்ம இந்த இடத்துல பண்ணிட்டு நம்ம அவங்க கூட சண்டைக்கு போக வேண்டியது தான் கைஸ் நம்மளுக்கு தேவையான செட்டப் எல்லாமே பண்ணியாச்சு நம்மளுக்கு தேவையான ஐட்டம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்வென்ட்ரியில் எடுத்து வச்சுட்டு ஸோ சண்டைக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிட்டேன் நம்ம ரஃப்நாட் கூட சண்டை போகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிதான் ஸோ இவனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீக்னஸ் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா இவன் முதுகுக்கு பின்னாடி வந்துட்டு ஒரு ஸ்வாட் வந்து குத்தி இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்வாடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரெக்டாக அட்டாக் பண்ணும் இவனுக்கும் ஒரு ஃபைட்டிங் ஸ்டைல் இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்விங் பண்ணுவான் இந்த மாதிரி ஸோ அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல டேமேஜ் கொடுத்துருக்கு ஸோ ரெண்டாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்து கோய் அட்டாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் யூஸ் பண்ணுவார் ஸோ மூணாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு இன்னொரு அட்டாக் இருக்குது ஸோ அந்த அட்டாக்கில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அட்டாக் பண்ணோம் ஸோ எர்த்து கோய்க்கு வந்து போட்டார் ஸோ இப்போ மூணாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கண்டிப்பாக வந்து அந்த தரையில் இன்னொரு அட்டாக் பண்ணுவார் ஸோ அதை தான் அட்டாக் பண்ணுவார்ன்னு நினைக்கிறேன் அவர் அட்டாக் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இருக்கல அந்த கத்தியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அட்டாக் பண்ணோம் ஸோ அப்போ அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளட்டு குறையும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரஃப் நாட்டை நம்மளால் டிஃபீட் பண்ண முடியும் கைஸ் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு எல்லா பிளட்டுமே நான் குறைச்சிட்டேன் ஸோ நான் வீட்டுக்குள்ளே வந்து எதுக்காக நின்று அப்படின்னு தெரில ஸோ அந்த ரஃப் நாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி அவனுக்கான ஹெல்த்தை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் ஸோ திருப்பியும் ரீஜென்ரேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ திருப்பியும் நம்ம இவனை ஃபஸ்ட்லேருந்து அட்டாக் பண்ணி தான் ஆகணும் எப்படியோ ஒரு வழியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரஃப் நாட்டை டிஃபீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்காக அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஹெல்மெட்டும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு ஆக்ஸும் கொடுத்துருக்கான் இந்த ஆக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்தலாம் ஸோ நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கு ஆக்ஸ் ஆஃப் அ தௌசண்டு மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் கிளிக்கை ஹோல்டு பண்ணோம் அப்படின்னா லார்ஜ் அட்டாக்கும் ஸோ ஷிஃப்ட் எழுதி பிடிச்சி ரைட்டை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா கிரவுண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டாக் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் கிளிக் அட்டாக்கு ஸோ கிரவுண்ட் அட்டாக் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையுமே நான் உங்களுக்கு இப்போ காட்டுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிரவுண்ட் அட்டாக் ஸோ கீழே இருக்கிற பிளாக் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி எர்த்து கோய்க்கு மாதிரி ஆகும் நம்ம ரஃப் நாட்டை தான் டிஃபீட் பண்ணிட்டோம்ல ஸோ அதனால் இந்த இடத்துலேருந்து சட்டு புட்டுன்னு கிளம்பி வீட்டுக்கு போக வேண்டியது தான் இந்த ஹெல்மெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெஷராக இருக்க போகுது ஸோ நம்ம தலையில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டுக்க போகிறது கிடையாது பட் ஆனால் ரஃப் நாட்டை விட எனக்கு இது நல்லா செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது கைஸ் ரஃப் நாட்டை டிஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கும் வந்தாச்சு ஸோ வீட்டுக்கு வந்தது கொஞ்சம் நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலைன் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஒர்க்கை தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ நான் இன்னொரு விஷயமும் செக் பண்ணேன் என்ன அப்படின்னா நம்மளால் பெடஸ்டல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு நான் செக் பண்ணேன் ஸோ நம்மளால் பெடஸ்டல் வந்து பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பெடஸ்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுக்கிற ட்ராஃபிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வைக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரஃப் நாடை டிஃபீட் பண்ணல ஸோ அவனோட ஹெல்மெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு ட்ராஃபியாக எடுத்து இந்த மாதிரி பெடஸ்டல் மேலே வச்சோம்னா ஸோ இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெக்கரேட்டிவாக தான் இருக்கும் டே ஒன் தேர்ட்டி ஸோ ரஃப் நாட் கூடலாம் சண்டை போட்டு வந்தனால ஸோ டே ஒன் தேர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எந்த ஒரு வேலையுமே பண்ணல வீட்டுக்குள்ளே சின்ன சின்னதான வேலைகளை வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் இந்த ஃபுட்டு ரெடி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அலைன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வேலைகள் தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா நான் என்ன பண்ணேன்னா வீட்டை நம்ம எப்படியாவது பில்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் ஸோ அதுக்காக ஏதாவது ஒரு டிசைன் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ அதில் எனக்கு ஒரு நல்ல டிசைனை வந்து கண்ணில் பட்டுச்சு பட் ஆனால் இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் வேலைகள் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் டெக்கரேஷன்ஸில் சேர் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருந்தாங்க இதுக்கு வந்து ரிவார்டாக நம்மளுக்கு ஹேமர் கிடைக்கிற மாதிரியும் போட்டிருந்தாங்க ஹேமர் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு யூஸ் இல்லை பட் ஆனால் இந்த ச
சரி ஓகே உள்ளுக்குள்ளே போய் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போகிறதுக்காக நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிராகோ ஒரு இடத்துல நிறுத்திட்டு கிளம்புனேன் உள்ளுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த இடத்துல இன்வெஸ்டபிள்ஸ் ஸ்கெலிட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நின்றுருந்தானுங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே இவனுக்கு தான் ஸ்பான் ஆவானுங்க கைஸ் இந்த இடத்துல நான் ஸ்கெலிட்டன் மட்டும்தான் இருப்பானுங்க நினச்சேன் பட் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இந்த இடத்துல ரெண்டு இலூசினேட்டரும் இருக்கானுங்க ஸோ இவனுக்குள்ளேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சீக்கிரமாக டிஃபீட் பண்ணோம் கைஸ் இவனுக்கு வந்து இலூசனை போட்டு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு பிளைண்ட்னஸ் போட்டு நம்மளை ரொம்பவே டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க ஸோ சீக்கிரமாக இவனுக்கு கில் பண்ணிடலாம் இல்லூசினேட்டர்லாம் கில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த பேஸ்குள்ளே வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்துருந்தேன் ஸோ அந்தளவுக்கு பெருசாலாம் ஏரியா இல்லை ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்டி ஸ்பேஸாக தான் இருந்துச்சு பட் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு செஸ்ட் இருந்துச்சு அதுக்குள்ளே ரெண்டு டைமண்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கோல்டு அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எம்ராடும் கிடச்சிது மற்றபடி இந்த இடத்துல எதுவுமே கிடைக்கல அந்த ஏரியாவில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட ட்ராகோவை கூப்பிட்டு திருப்பி நம்மளோட பாஸை தேடி கிளம்புனேன் வேர்ல் ரன்னர் ஆகிற கொஞ்சம் லேட்டாக இருந்தனால சரி ஓகே வாக்கிங்லேயே போகலான்னு சொல்லிட்டு ட்ராகோவை நம்மளை ஃபாலோவிங் கொடுத்துட்டு நான் பாட்டுக்கு ஓடி போய்ட்டு இருந்தேன் இந்த வேர்ல்டில் எக்கச்சக்கமான பயோம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஸோ இந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வீட்டில் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணோம்னா இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃப்ளவர்ஸையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுத்துகிட்டு போகணும் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு போக போகிறது கிடையாது ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃப்ளவர் பயமில் எனக்கு ஒரு டெசர்ட் டெம்பிள் மாதிரி ஃப்ளவர் டெம்பிள் கிடச்சிது சரி ஓகே உள்ளுக்குள்ளே போய் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் ஸோ எப்படி ஏதோ நம்மளுக்கு நல்ல லூட் இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன் இந்த ஏரியாவில் இந்த டெம்பிள்குள்ளே ஃபுல்லாகவே ஃப்ளவராக தான் இருந்துச்சு சரி ஓகே கீழக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்கெலிட்டானும் ஸ்பான் ஆனானுங்க ஸோ அவனுங்களையுமே அட்டாக் பண்ணிவிட்டு சரி ஓகே உள்ளுக்குள்ளே போய் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறக்காக கிளம்புனேன் உள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தப்பவே உள்ளுக்குள்ளே ஒரு க்ரீப்பர் இருக்கிறது என் கண்ணுக்கு பட்டுச்சு சரி ஓகே பொறுமையாக கீழே இறங்கி போய் பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு பொறுமையாக கீழே இறங்கி போனேன் உள்ளே ஃபுல்லாக க்ரீப்பர் இருந்தனால அந்த ஏரியாவில் தண்ணியை ஊற்றிட்டு கீழேயும் இறங்கியாச்சு உள்ளே இறங்கினோன்னா தான் தெரியுது அந்த இடத்துல பத்து பதினஞ்சு க்ரீப்பர் இருக்குது அப்படின்னு பட் ஆனால் நல்ல வேலை நம்ம கிட்டே வாட்டர் பக்கெட் இருந்தனால அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஈஸியாக சர்வே பண்ணிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா க்ரீப்பர் வந்து நம்ம கிட்டே வந்துச்சு பட் ஆனால் அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்ட் பண்ண விட்டுட்டேன் என்ன தான் நான் வாட்ரு யூஸ் பண்ணாலும் ஒரே ஒரு க்ரீப்பர் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரகுறையாக வெடிச்சிருச்சு ஸோ மற்ற மூணு செஸ்ட்டு மட்டும் தான் நல்லா இருக்குது ஒரு செஸ்ட்டில் இருக்கிற லூட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டீஸ்பான் ஆயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லை உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நல்ல லூட்டெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரெண்டே ரெண்டு டைமண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பிளாக் ரூனே இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் கிடச்சிது அந்த ஏரியாலேயே எனக்கு ஸ்பூர் பிளாசமும் கிடச்சிது ஸோ அதையும் நான் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் வேணுங்கிற திங்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு அந்த டெம்பிளை விட்டு வெளியேவும் வந்தாச்சு நம்ம தேடி போயிட்டு இருக்கிறது என்னமோ வந்துட்டு ஸ்னோவில் இருக்கிற பாஸ் ஃபைட் தான் பட் ஆனால் எனக்கு டார்க் ஒர்க் பயமும் கிடச்சிது இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஒரு பாஸ் ஃபைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஸோ அதுவும் நம்மளோட டாஸ்கில் ஒன்று தான் ஸோ அதனால் இந்த ஏரியாவில் அந்த பாஸ் இருந்தால் அப்படின்னா அவனை டிஃபீட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டார்க் ஒர்க் ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லாகவே சுற்றி பார்க்குறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் எனக்கு அந்த பாஸ் இருக்கிற ஏரியா கிடைக்கல ஆனாலும் அந்த டார்க் ஒர்க் பயமில் நம்மளுக்கு இன்னொரு நல்ல விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மஷ்ரூம் ட்ரீ இருக்குல்ல ஸோ அது மேலே அங்கங்கே கொஞ்சம் லேண்டன் வந்து அதுவே தொங்க விட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த லேண்டன்லாம் நம்ம வீட்டை வந்து டெக்கரேஷன் பண்ண போகிறோம்ல அதுக்கு வந்து தேவைப்படும் ஸோ அதனால் இதுங்களையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் லேண்டன்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப நாளாக தேடிட்டு இருந்த பயம் என் கண்ணில் பட்டுச்சு ஸோ இந்த விச் ஹேசல் லாக் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த ட்ரீயோட லாகும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பயோமில் இருக்கிற ஸ்டோனும் சூப்பராக இருக்கும் நம்ம கிட்டே சில்க் டச் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஸ்டோன் மேலே இருக்கிற மாசி பிளாக் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து டெக்கரேஷனுக்கு உண்மையாலுமே நல்லாயிருக்கும் நான் தேடிட்டு இருந்த பயமும் இது தான் வீட்டிலேருந்து வரும்போது ஆக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரக்கு மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு ஸ்டோன் பிக் ஆக்ஸ் மட்டும் செஞ்சு நம்மளுக்கு தேவையான சாப்பிளிங் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணியாச்சு அந்த ஏரியாலேருந்து கொஞ்சம் நவுந்து வந்தேன் ஸோ இன்னொரு அழகான பயம் வந்து என் கண்ணில் பட்டுச்சு இந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவுமே ரோஸ் தான்
ஸோ நம்ம விடுற ஏரோ எதுவுமே அட்டாக் பண்ணல பட் ஆனால் இவன் வந்து நம்மளை வந்து தூரத்துலேருந்து அட்டாக் பண்ணுறான் ஸோ உனக்கு லா லாங் ரேஞ்ச் அட்டாக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து ஷார்ட் ரேஞ்சு அதாவது மிட் ரேஞ்சு எல்லா அட்டாக்குமே இருக்குது ஸோ நம்ம தான் கொஞ்சம் பார்த்து சண்டை பண்ணோம் ஸோ அதனால் நம்மக்கிட்ட இருந்த சில்வர் பாம் எல்லாமே தூக்கி வீச ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இந்த சில்வர் பாம் என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ரீப்பர் வெடிக்கும் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் தான் டேமேஜ் கொடுத்துது நம்மக்கிட்ட ஆறு பால் இருந்துச்சு ஸோ ஆறு பாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பால் வந்து அவனுக்கு டேமேஜ் கொடுத்துது மித்த மூணு எங்கேயோ போய் வெடிச்சிருச்சு கைஸ் நம்ம வச்சிருக்கிற ஸ்வாரில் ஃபயர் இருக்கிறனால ஸோ ஈஸியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் டேமேஜும் நல்லா விழுந்துட்டு இருந்துச்சு அதே நேரத்தில் அவனும் நம்மளுக்கு நல்ல டேமேஜும் கொடுத்துட்டு இருந்தான் ஸோ கொஞ்ச நேரம் விட்டோம்னா நம்மளே வந்து ஃபுல்லாக அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி தான் அட்டாக் பண்ணிட்டுனா நம்மளை அப்பப்போ இந்த மாதிரி ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா இவன் நம்மளை அட்டாக்கும் பண்ணுறான் திடீர்னு கொஞ்ச நேரத்தில் ரெண்டு காலில் எழுந்திரிச்சுன்னு அட்டாக் பண்ணிட்டான் ஸோ நம்மக்கிட்ட டோட்டம் இருந்தனால அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உயிர் பொழைச்சோம் இல்லைனா இந்த இடத்துலயே கன்ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை இவன் கில் பண்ணியிருப்பான் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இவன் கூட சண்டை பண்ணும் அதுக்கப்புறமா இவனோட வீக்னஸ்ஸையுமே நான் கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம வந்து ஹை கிரவுண்ட்லேயும் அவனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ கிரவுண்ட்லேயும் நிற்க வச்சு அட்டாக் பண்ணோம்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது இவன் அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த பவர்லாம் விடுறான் இல்லை இவன் ஐஸ் பவர் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை அட்டாக் பண்ணாமல் இங்கே இருக்கிற டெர்ட்டும் ஸ்டோனுமே அதை தடுத்துரும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவனோட வீக்னஸும் ஸோ அதை தான் நான் கண்டுபிடிச்சி ஸோ அவனை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் இந்த இடத்துல டெட்டே ஆகிட்டான் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இவனை கில்லும் பண்ணியாச்சு நம்மளுக்கான டாஸ்க் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ ரூட் அவேக்கனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாஸ்க் தான் கம்ப்ளீட் ஆயிருந்தது அதுக்கப்புறமா நம்ம வச்சு இந்த பெட்டையும் வேஸ்ட் ஒன்றும் எடுக்கிறதுக்கு போயிருந்தேன் தென் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட டிராகன் இருக்கான்ல ஸோ அவனையும் கூப்பிடணும் சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட போனப்போ தான் நோட் பண்ணேன் நம்மளோட கொஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்படின்னு ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கொஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் அந்த ஃப்ராஸ்ட் மேனுக்கு பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது ஏன் கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்படிங்கிறது எனக்குமே தெரில ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வேறு வழி இல்லை இன்னொரு ஃப்ராஸ்ட் மேன் கண்டுபிடிச்சி ஸோ அவனை நம்ம டிஃபீட் பண்ணி இந்த டாஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் நம்மளோட டிராகோ எடுத்துகிட்டு இன்னொரு ஃப்ராஸ்ட் மேனை தேடியும் கிளம்பியாச்சு நைட் டைம் ஆகிடுச்சு பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜும் கண்டுபிடிச்சிருந்தேன் சரி ஓகே இன்றைக்கி நைட் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணிடலாம் சொல்லி ஸ்டே பண்ணேன் பட் ஆனால் அந்த வில்லேஜில் நல்ல ரூட் எதுவுமே இல்லை பட் ஆனால் இந்த வில்லேஜ்லேருந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுற ஒரு ஐட்டம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா லேண்டனு ஸோ அதனால் இது எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வில்லேஜில் தூங்கிட்டு அடுத்த நாள் மார்னிங் இந்த வில்லேஜ்லேருந்து கிளம்பியாச்சு ஏ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்னிங் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ராஸ்ட் மேனை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் பக்கத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ராஸ்ட் மேனும் இருந்தான் சரி ஓகே அவங்களோட ஃபைட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃபைட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இவனோட வீக்னஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த தடவை நான் எந்த ஒரு ஸ்ட்ரகுளுமே பண்ணாமல் ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களை நான் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எப்படியோ நம்மளோட கொஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த தடவை நம்மளுக்கு ஃப்ராஸ்ட் மேன் கில் பண்ணதுக்கு ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து சில ஐட்டம் ட்ராப்பும் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி நம்ம கொஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தனால நம்மளுக்கு ஒரு ஐஸ் வாண்டும் கிடச்சிது ஐஸ் வாண்டு எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு மாப் இருக்குன்னா ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐஸ் பிளாக் வந்து ஸ்பான் பண்ணி விட்டுரும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது அவங்க மேலே விழுந்து விழுகிற மாதிரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரோசன் எஃபெக்டும் தர மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஸ் வாண்டு இருக்குது அந்த அளவுக்கு டேமேஜ் கொடுக்காட்டியும் ஓரளவுக்கு மாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்லோ பண்ணுது அடுத்ததாக நம்ம ஃப்ராஸ்ட் மேன் கொடுத்த ஐஸ் கிறிஸ்டல் தான் ஸோ இது வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட ரைட் கிளிக்கை ஹோல்டு பண்ணோம் அப்படின்னா ஐசி விண்டை கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னும் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாப்புக்கு கொஞ்சம் டேமேஜ் கொடுக்குது ஃப்ராஸ்ட் மேனை டிஃபீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம நம்மளுக்கு தேவையான இன்னொரு பாஸை தேடி கிளம்ப வேண்டியது தான் நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு பயமும் என் கண்ணில் படிச்சு ஸோ இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற லீஃப் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் க்ளோ ஆகிட்டு இருந்துச்சு இது நம்ம வீட்டுக்கிட்ட இருந்தால் நல்லா இருக்குன
மொத்தமாக இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்பானர் இருந்துச்சு ஸோ நான் ரெண்டாவது ஸ்பானரை பார்க்காதனால அந்த இடத்துல ஸ்பான் ஆகிட்டே இருந்தானுங்க ஸோ ஃபைனலாக அந்த ஸ்பானரையும் உடச்சிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த இருக்கிற செஸ்ட்லலாம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு லூட்டெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டைமண்ட் ஹார்ஸ் மட்டும் கிடச்சிது ஆர்மரு ஸோ அதையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பியாச்சு இந்த டார்க் ஓக் ஃபாரஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் குட்டியாக தான் இருந்துச்சு ஸோ நம்ம தேடி வந்த பாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பயம்லையும் இல்லை ஸோ நம்ம இன்னொரு டார்க் ஓக் பயம் தான் கண்டுபிடிச்சாகணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீட்டுக்கே போயிடலான்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ட்ராகவை யூஸ் பண்ணி வீட்டுக்கும் கிளம்பி போயிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப டேஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துவிட்டோம் ஸோ நம்மளோட பேக் பேக்லேயும் நம்ம இன்வென்ட்ரிலேயும் கொஞ்சம் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையுமே வீட்டில் வந்து அலைன் பண்ணுறதுக்கு வேலையை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது தான் திங்ஸ் எல்லாத்துமே செஸ்ட்டுக்குள்ளே வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட வீடாட வேலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ செகண்ட் லேயர் பில் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் நம்ம வீட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டோரேஜ் ஏரியாவும் கம்மியாகிடுச்சு ஸோ இன்டீரியர் வரைக்கும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் செகண்ட் லேயர் எப்படி பில் பண்ணுறது எனக்கு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை பட் ஆனால் பில்லர் மட்டும் ஹைட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பில்லருக்கான வேலைகள் மட்டும் தான் பார்த்துருந்தேன் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போன தடவை பில் பண்ண மாதிரியே தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு இருந்துச்சு பட் ஆனால் இது எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக கட்டுறது அப்படிங்கிற ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அப்போதைக்கு சுத்தமாக வரல பட் ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி ஆகணும் பில்லர் செட்டப் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே எப்படி ரூஃப் கட்டுறது அப்படிங்கிறத நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுச்சு ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் டிசைனெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா எனக்கு ரூஃப் கட்டுறக்கு ஒரு சின்ன ஐடியா வந்துச்சு சரி ஓகே அந்த விஷயத்தை நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ரூஃபோட ஃபஸ்ட் லேயர் வந்து போகிறதுக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஸ்டேர் போட்டு ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கொண்டு வந்துட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப்கான மற்ற பிளாக் எல்லாத்தையுமே வைக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியது தான் ஸ்டேர்ஸ் வச்சு ஃபஸ்ட் லேயர் போட்டு முடிச்சாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்த ரெண்டு லேயருக்கு வந்து நான் உட்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அடுத்த மூணாவது லேயருக்கு தான் வந்து திருப்பி நான் டீப் ஸ்லேட் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பிளானு ஸோ ரூஃப் எப்படி வரப்போகுது அப்படிங்கிறது தான் தெரியல ரூஃபோட ஃபஸ்ட் லேயர் போகிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு உட்டை வச்சு ஸோ இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருந்த செரி ஸ்லாப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி ரெண்டு லேயர் போட்டதுக்கு அப்புறமா திருப்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு லேயருக்கு வந்து டீப் ஸ்லேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கோட்டிங் உண்மையாலுமே நல்லா தான் இருக்குது ஸோ ரெண்டு லேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செரி பிளாசம் போனது வச்சாச்சு ஸோ இது நம்மளோட மூணாவது லேயரு ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டீப் ஸ்லேட் ஸ்லாப் வச்சு தான் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த டிசைன் வந்து உண்மையாலுமே ரூஃப் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் தான் தோணுது ஃபைனலாக எப்படியோ ரூஃப் கட்டி முடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம டிராகன் மேலே ஏறி இந்த ரூஃப் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை பார்த்தலாம் ரூஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நினச்சதோட கொஞ்சம் நல்லாவே வந்திருக்கு ஸோ அம்பர்லா ஷேப்பில் ஓகே தான் ஸோ இந்த ரூஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் இன்டீரியர் ஒர்க்கும் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா இந்த பேஸ் இன்னுமே சூப்பர் ஆயிரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இன்டீரியர் ஒர்க் மட்டும் நம்ம பண்ணலாம் ரொம்ப பெருசாக இன்டீரியர் ஒர்க் வந்து பண்ண போகிற கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான இன்டீரியர் ஒர்க் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அங்கங்கே வந்து சின்ன சின்ன ட்ராப் டோர் எல்லாத்தையுமே இப்போதைக்கு நான் பிளேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அதை லஷ்கே விரிஞ்சில்ல ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு போயிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் குளோபரிஸ் எல்லாம் தேவைப்படுச்சு சரி ஓகே அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அதை கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்த குளோபரி எல்லாத்தையுமே நம்மளோட செகண்ட் ஃப்ளோரில் இந்த மாதிரி தொங்க விட்டாச்சு ஸோ இதெல்லாம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோபரி வந்துச்சுன்னா லைட் சோர்ஸாகவும் யூஸ் ஆகும் அதே நேரத்தில் இன்னுமே கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட பேஸே இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் நம்ம பேஸ் குள்ளே நல்லா தான் இருக்குது பட் ஆனால் வெளியே மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஏரியா இருந்தனால ஸோ அங்கே வந்து வாலும் அதுக்கப்புறம் ஃபென்ஸ் கேட்டும் போட்டு இந்த மாதிரி அந்த ஏரியா செட்டப் பண்ணிட்டு இந்த ஏரியாவில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் இன்னும் யோசிக்கல ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏரியா நம்ம எம்டியாக வைப்போம் ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டப் கிடச்சதுன்னா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன் அதுக்கப்புறமா இந்த ஏரியா லைட்டிங் பண்ணுவில்ல ஸோ
ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ நம்மளோட பேஸையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு கை ஸோ பார்க்குறக்கு உண்மையாலுமே நம்மளோட பேஸ் வந்து நல்லா தான் இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் மேடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்சான்மெண்ட் டேபிள்லாம் வச்சோம் அப்படின்னா இந்த ஏரியா வந்து ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ அந்த பேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லை ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வேலை இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே பிரித்து பிரித்து அலைன் பண்ணுறது தான் ஸ்டோரேஜ் ரூம் பெருசு பண்ணனால ஸோ அந்த வேலைகளையுமே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெக்கரேஷன் பிளாக்கு அதே மாதிரி வேல்யூபுளான பிளாக்கு ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட ஆர்மர் செட்டு இதெல்லாமே தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு பிரித்து பிரித்து வச்சுட்டு இருந்தேன் அது மட்டும் இல்லை அப்பப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங் ஒர்க்கும் நம்மளோட பேஸில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டீட்டெயிலிங் பண்ணும்போது நம்ம பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னுமே நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக நம்மளோட செகண்ட் ஃப்ளோரில் வந்துட்டு என்சான்மெண்ட் ஏரியா பில் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு என்சான்மெண்ட் ஏரியாவும் பில் பண்ணியாச்சு டே ஃபிஃப்டியோட எண்டிங்கில் ஒரு வழியாக நம்மளோட பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்னும் சின்ன சின்ன டாஸ்க் தான் ஸோ மீதி ஃபிஃப்டி டேஸில் அதை முடிக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் டே ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம பாதி நாள் கடந்தாச்சு ஸோ இன்னும் பாதி நாள் தான் இருக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எண்டுக்கு போய் நம்மளுக்கு தேவையான எலக்ட்ரா எடுத்துட்டு வந்தலாம்னு சொல்லிட்டு எண்டுக்கு போறக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பட் ஆனால் நம்மளோட டிராகோ தான் இங்கே கூட்டிகிட்டு போக முடியுமா அப்படிங்கிறது தெரியல எண்டுக்கு போனதுமே என் ஸ்டோன் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு நம்ம கிட்ட சுத்தமாக எண்டரே இல்லை ஸோ அதனால் இந்த ஏரியாவிலேருந்து எண்டர்மேனத்துமே கில் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஐ வச்சு தான் நம்மளால் கேட்வே வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் இங்கே இருக்கிற எண்டர் மேன் எல்லாத்தையுமே பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நம்ம கிட்ட இப்போ போதுமான அளவு எண்டர்பல் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த கேட்வே நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிடலாம் இந்த எண்டில் என்டர்மேன் மட்டும் இல்லை கோஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேண்டம்லாம் நார்மலாகவே இந்த ஏரியாவில் சுற்றிட்டு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ளைங் ஃபிஷஸ் எல்லாம் வந்து இந்த எண்டில் வந்து பார்க்க முடியும் நம்மளால் ஸோ நார்மலாகவே இதெல்லாம் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நார்மல் எண்டு மாதிரி இது இருக்காது ஸோ பயம் பயமாக பிரிக்கப்பட்டு பார்க்குறக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டே வேறு மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் சரி ஓகே நம்மளுக்கு இப்போ தேவைப்படுறது என்னென்னா ஒரு என்சிட்டி தான் ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறக்காக எண்டில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஒரு அளவுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐலாண்டெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு திருப்பி வாய்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையில் டிராகோ இருந்தால் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தோணுச்சு ஸோ அதனால் வீட்டுக்கு போய் அவனை கூட்டிகிட்டு வரக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு செக் பண்ண போனேன் வீட்டுக்கு போய்ட்டு டிராகோவை கூப்பிட்டு ஒரு வேஸ்ட் ஒன் மட்டும் வெளியே வச்சுட்டு டிராகோவோட எண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டெலிபோர்ட் ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த எண்ணில் நம்மளோட டிராகோவை நம்ம கூப்பிட்டு வந்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ப்ளோருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இருக்காது இந்த எண்ணில் கொஞ்சம் பயம் பயமாக இருந்தாலுமே ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஏரியாலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இல்லை சீலாண்டன் மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி எண்டில் டெக்கரேஷன் பண்ணுறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் இருக்கும் போல இருக்குது ஸோ அதாவது கலெக்ட் பண்ணிட்டு போய் நம்ம வீட்டில் செட் பண்ண முடிஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு என்சிட்டி மாதிரியே ஒரு டவர் கண்ணில் பட்டுச்சு சரி ஓகே அந்த டவருக்குள்ளே போய் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போனேன் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்ததுமே கோலம் ஆல்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாக் வந்து கண்ணில் பட்டுச்சு ஐ திங்க் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஃபைட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக தெரில ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி அந்த ஏரியாவுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டில் இருக்கிற ஒரு பிக்சிஸ் எல்லாமே வந்துச்சுங்க ஸோ இது நம்ம அட்டாக் பண்ணுமா இல்லையா அப்படிங்கிற எனக்கு ஐடியா இல்லை பட் ஆனால் சீக்கிரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதுங்க எல்லாத்தையுமே அட்டாக் பண்ணி கில்லும் பண்ணிட்டேன் அந்த என் பிக்சிஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர் டிராகலிங் ஸோ அதுக்கு ஸ்பானரும் கொடுத்துருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த ஏரியாவில் இன்னொரு டைப் ஆஃப் பிளாக்கும் இருந்துச்சு அது என்ன அப்படின்னா வீக் எண்டு பிளாக் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ இது என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அது மேலே நின்றோம் அப்படின்னா அதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடஞ்சிரும் ஸோ இந்த மாதிரி அதுவே உடஞ்சிரும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை உடைக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மோஸ்ட்லி இந்த இடத்துல ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு ஏன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு கீழே ஃப்ளோருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தள்ளி விட்டதே இந்த ஒரு விஷயம்தான் இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா டெட் ஆகிருக்க வேண்டியது தப்பிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த இடத்துல ஷல்கர் ஷூட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாக்கே இரு
பட் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்குள்ள போய் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் என்லேயே டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பயோமிஸ் இருக்குது அதே மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இந்த ஏரியாலேருந்தே நம்ம ஹோம்லேண்டுக்கு நிறையா டெக்கரேஷன் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய வேலை நம்மளுக்கு இருக்கும் அங்கே எனக்கு ஒரு கிறிஸ்டலும் கிடச்சிது ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கேன் இப்போ வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு என் சிட்டி கண்ணில் பிள்ள பட் ஆனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான நம்மளுக்கு பயோம்ஸ் எல்லாம் கண்ணில் பட்டு இருந்தது சரி ஓகே நம்ம பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தப்ப இந்த அவதார் படத்துலலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீ இருக்கும் தெரியுமா கீழே வந்து லைட்டாகவும் அந்த மாதிரி ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ட்ரீ இருந்துச்சு சரி ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அந்த பிளாக் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் என்றில் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான மாப் இருந்துச்சு ஸோ இது பார்க்க ஸ்பைடர் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட வந்ததுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெடித்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு பட் ஆனால் இது வந்து நம்மளுக்கு எந்த ஒரு டேமேஜுமே தெரில நம்மளுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் தான் கொடுத்துச்சு அது என்ன எஃபெக்ட் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டர் ஃப்ளூ அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி ஷேக் ஆகிட்டே இருப்போம் கைஸ் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எஃபெக்ட் கொடுத்துது ஐ திங்க் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேர்ஸ் மாதிரி நினைக்கிறேன் எண்டில் இது கொடுக்கறது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு ஃபைனலாக நம்மளுக்கு ஒரு என் சிட்டி கிடச்சிது பட் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக இந்த இடத்துல ஒரு ஷிப்பு கூட கிடையாது ஸோ நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது எலக்ட்ரா தான் ஸோ அது எடுக்கிறதுக்கு ஷிப்பு வேணும் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த என் சிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவைப்படாது நம்ம புதுசாக ஒரு என் சிட்டி கண்டுபிடிச்சி தான் ஆகணும் இன்னொரு என் சிட்டியும் கண்டுபிடிச்சேன் பட் ஆனால் அது ரொம்ப குட்டியாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த இடத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்பு கிடையாது அண்ட் இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டான பயம் வந்து கண்டுபிடிச்சேன் கொஞ்சம் பபுளி பபுளியாக இருந்துச்சு பார்க்குறக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த கேண்டியெல்லாம் இருந்தால் இப்போ இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு பார்க்குறக்குமே இந்த பயம் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ இந்த பயம்குள்ளேயே நம்ம போய் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணி பார்த்தலாம் இந்த பயம்குள்ளே போய் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு போனேன் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்கன் ஷிப் வந்து கண்ணில் பிடிச்சி ஸோ இந்த இடத்துலேயே எலக்ட்ரா இருக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு டவுட்டாக இருந்தனால அந்த இடத்துல ட்ராக் அவுட் நிறுத்திட்டு இந்த ஷிப்குள்ளே போய் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டில் இருக்கிற ஃபிஷ்ஷெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ பார்க்குறக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு சரி ஓகே நம்மளுக்கு எலக்ட்ரா கிடைக்கிதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்தேன் பட் ஆனால் நம்மளுக்கு எலக்ட்ரா கிடைக்கல அந்த இடத்துலேருந்து வந்து கொஞ்சம் வாய்டு தோட்டமும் ஸோ அதே மாதிரி கொஞ்சம் காரஸ் ஃப்ரூட்டு சில டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டஃபும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிது அந்த ஷிப்லேருந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு புதுசாக ஒரு ஏரியா வந்து பார்த்தேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருத்தர் சமன் பண்ணுற ஏரியா மாதிரி இருந்துச்சு சரி ஓகே இது அப்புறமா பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பியாச்சு ஒரு வழியாக நம்ம தேடிட்டு இருந்த என் சிட்டி நம்மளுக்கு இன்னொன்றும் கிடச்சிருச்சு பட் ஆனால் இந்த இடத்துல ஷிப் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தேன் ஸோ இந்த இடத்துல ஷிப்பும் இருந்துச்சு சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் எலக்ட்ரா எடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஷிப்புக்கே டேரெக்டாக நம்மளோட டிராகோவை கூப்பிட்டுட்டு பறந்துட்டேன் சேஃப்டிக்காக நம்ம டிராகோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷிப்பு மேலே உட்கார வச்சுட்டு நான் வந்து எடுக்கிறக்காக போன எலக்ட்ராவை பட் ஆனால் திடீர்னு நம்ம டிராகோ பறக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் சரி ஓகே இவன் நம்மளை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் சரி ஓகே நம்ம போய் எலக்ட்ரா எடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு எலக்ட்ரா எடுக்கிறக்காக உள்ளே போனேன் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு சல்குரம் இருந்துச்சு ஸோ அதையுமே கில் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம தேடி வந்த எலக்ட்ராவை எடுத்தாச்சு ஸோ ஸ்கை த லிமிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அச்சீவ்மெண்ட் அன்லாக் ஆயிருந்துச்சு சரி ஓகே நம்ம மேலே போய் நம்ம டிராகோ கூப்பிட்டு கிளம்பலாம்னு சொல்லிட்டு மேலே போனால் நம்மளோட ட்ராகோவை காணோம் பட் ஆனால் அவனோட சேடல் மட்டும்தான் இருந்துச்சு இது ஏன் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஷல்கர் இருக்கிறத நான் பார்க்காமையே போயிட்டேன் அந்த ஷல்கரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையாக நம்ம ட்ராகோவை அட்டாக் பண்ணி நம்ம ட்ராகோவை கில்லே பண்ணிடுச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நடந்தது ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நம்மளோட ட்ராகோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டெட் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்மளுக்கு வேறு வழி இல்லை இந்த இடத்துலேருந்து நம்மளாக தான் போய் ஆகணும் நம்ம ட்ராகோவை கில் பண்ண ஷல்கரை அப்படியே விட்டுட்டு போக முடியாதுல்ல ஸோ அதனால் அங்கேருந்து ஷல்கரை கில் பண்ணிட்டு தான் அந்த இடத்துலேருந்து கிளம்புனேன் வீட்டுக்கு கிளம்புறக்கு முன்னாடி டிராகனோட ஹெட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு டிராகனோட ஹெட்டை எடுத்துட்டேன் நம்ம கிட்ட டிராகோ இல்ல பட் ஆனா டிராகோட ஹெட் தான் இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கு வீட்டுக்கு போறதுக்காக அங்கே ஒரு வேஸ்ட் ஒன்னு வச்சு என் சிட்டி மார்க் பண்ணி அங்க இருந்து ஈஸியா வீட்டுக்கும் போயாச்சு வீட்டுக்கு வந்ததுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான மாபி என் கண்ணில் பட்டுச்சு ஸோ இதுக்கு வயிற்றுல வந்து பார
என் சிட்டி ஃபுல்லாகவுமே ரைடும் பண்ணி முடிச்சாச்சு என் சிட்டியில் எனக்கு ரைடு அடிச்சது போர் அடிச்சதுனால ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து வேஸ்டோன் வச்சு வீட்டுக்கும் வந்தாச்சு என் சிட்டிலேருந்து வீட்டுக்கு வந்த உடனே நான் வந்து ஒப்ஜீரியன் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கேவுக்கு வந்துட்டேன் நான் எதுக்காக ஒப்ஜிரன் கலெக்ட் பண்ணேன்னா இந்த எண்டர் செஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஸோ என் என் சிட்டியில் இருந்து நான் சில ஸ்டஃப்லாம் எடுத்திருந்தேன் அது எல்லாமே இந்த இ செஸ்ட்டில் தான் வச்சுருந்தோம் ஸோ அதனால் இந்த செஸ்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணியாச்சு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைமண்ட் ஆர்மரும் கொஞ்சம் டைமண்டும் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு அந்த என் சிட்டியில் கிடச்ச ஐட்டம்ஸ் எலக்ட்ராக்கு நம்ம மெண்டிங் மட்டும் தான் போட்டிருக்கோம் பட் அதனால் கொஞ்சம் ராக்கெட் வந்து தேவைப்பட்டனால நம்மக்கிட்ட இருந்த கன் பவுடர் எல்லாத்தையுமே வச்சு ராக்கெட் பண்ணியாச்சு ராக்கெட் பண்ணதுக்கப்புறம் பறந்து பார்க்கலன்னா எப்படி நல்லாவா இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம கிட்ட இருந்த ராக்கெட்டை வச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ராட பறந்து பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஓகேவா தான் இருந்துச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட டிராகோ இல்லை அப்படின்னாலுமே நம்மளால பறந்து டிராவல் பண்ண முடியும்ல டே ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் எடுத்ததுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெதருக்கு கிளம்பலாம் தான் முடிவு பண்ணேன் நெதருக்கு நம்ம எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் நெதர் வார்ட் வந்து தேவைப்படுது போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் செய்யறதுக்கு ஸோ இப்போதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கரெக்டான டைம் நம்ம போயிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான நெதர் வார்ட்டு அதே மாதிரி இந்த நெதர் ஃபோட்டோஸ்மே ரைட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் சொல்லிட்டு கிளம்பினேன் நெதர் ஃபோட்டோஸ்குள்ளேயே வந்துட்டு ஸோ போன தடவையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்குள்ள வந்துட்டு நம்ம பிளேஸ் ராடு மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிருப்போம் ஸோ இந்த தடவை நான் நாள் முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போனேன் ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் விதர் ஸ்கில்ட்டனும் இருந்தானுங்க இவனுக்கு எல்லாத்தையுமே நம்ம அட்டாக் பண்ணியாச்சு ஸோ இவங்களோட ஹெட்டு இப்போதைக்கு நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட போதுமான அளவு விதர் ஹெட்டு இருக்குது ஸோ அதனால் அதில் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நெதரில் கொஞ்சம் மேலே சுற்றின உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தேவையான நெதர் வார்த்து கிடச்சிச்சு பட் ஆனால் இதோட நம்ம இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறது இல்லை ஸோ இந்த நெதரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா இருக்குது சென்டர் பிளேஸ் மாதிரி ஸோ அந்த ஏரியாவுக்கு போய் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் இந்த நெதர் விட்டு நம்ம வெளியே போக போகிறோம் நெதரில் இருந்தால் அந்த சென்டர் ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சென்டர் ஏரியா ஸோ இந்த ஏரியா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டமாக லூட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ரொம்ப நல்ல லூட்டெல்லாம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் டைமண்டு கொஞ்சம் கோல்டு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் கிடச்சிது ஸோ எனக்கு இங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ஐட்டம் எதுவுமே கிடைக்கல ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு ஃப்ளோராக வந்து பிரிச்சுருந்தாங்க ஸோ இந்த பில்லேஜர்ஸ்லாம் இருப்பாங்கல்ல அதே மாதிரி ஒரு ஏரியா மாதிரி மீட்டிங் ஸ்பாட்டு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஏரியா எல்லாமே செட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஃப்ளோருக்கு வந்தேன் ஸோ ஃபைனல் ஃப்ளோரில் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத லூட்டு தான் நிறையா இருந்துச்சு ஸோ அங்கே கொஞ்சம் விதர் ஸ்கெல்ட்டனும் ஸ்பாயின் ஆகிட்டு இருந்தானுங்க அவனுக்கு எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த ஏரியாவில் இந்த பேரில் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தேன் நம்மளுக்கு வேண்டாங்கிற ஐட்டம் தான் நிறையா இருந்துச்சு பட் ஆனால் அந்த இடத்துல கோலும் கன் பவுடர் இருந்துச்சு ஸோ ராக்கெட் செய்கிறக்கு யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கன் பவுடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி அங்கே எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ளோ ஸ்டோன் டஸ்ட்டும் கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதெல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டெக்கரேஷனுக்கு யூஸ் ஆக போகுது நெதர் ஃபோட்டோஸில் இன்னொரு ஏரியாவுக்கும் வந்திருந்தேன் ஸோ இந்த ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போன தடவை பார்த்தது விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு பார்க்குறக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ கேஜில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஏரியா பட் ஆனால் இந்த இடத்துலேயே நம்மளுக்கு நல்ல லூட் எதுவுமே கிடைக்கல அதுக்கப்புறமா நெதர் ஃபோட்டோஸ் விட்டு வெளியவும் வந்தாச்சு நம்ம போர்ட்டல் பக்கத்துலேயே ஒரு நெதரில் இருக்கிற ஒரு மயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிட்டு இருந்துச்சு சரி ஓகே அதை வந்து நம்ம கில் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்லா டேமேஜ் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சேன் பட் ஆனால் ஒரே ஏரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது டெட் ஆயிடுச்சு சரி ஓகே அதை தான் ட்ராப் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தேன் பட் ஆனால் அது எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்மளுக்காக ட்ராப் பண்ணலை நம்ம போர்ட்டில் இப்போ வரைக்குமே நம்ம செக்யூர் பண்ணலை ஸோ அதனால் அந்த வேலையும் பண்ணி முடிச்சலாம் சொல்லிட்டு அந்த வேலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஓவர் வேர்ல்டுக்கு போயிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்டோன்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நம்மளோட போர்ட்டலையுமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணியாச்சு நெதர்லேருந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி வார்ட்டு கொஞ்சம் டைமண்டு அதே மாதிரி கன் பவுடர் நிறையா விஷயங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து வீட்டில் நான் அலைன் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தேன் நம்ம செவன் கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம்ல ஸோ அதனால் சின்ன செலிப்ரேஷனும் பண
வச்சுட்டு நம்மளோட வீட்டுக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபிக்சிங் ஒர்க் இருந்துச்சு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே பண்ணிட்டு இருந்தேன் நம்ம வீட்டுக்கிட்ட மட்டும் இல்லை ஸோ நம்ம புதுசாக பில்ட் பண்ணியிருந்தோம்ல ஸோ அந்த பில்டிங் கிட்டையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக சேண்டாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து டிரிட்டாக மாற்றிட்டு இருந்தேன் ஃபைனலாக நம்ம கட்டியிருந்த பேஸோட ரூஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் ஸோ இதுக்கும் செகண்ட் ஃப்ளோர் மாதிரி செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட ஐடியா பட் ஆனால் இந்த ஹண்ட்ரட் டேஸில் நம்ம பண்ண போகிறது கிடையாது அடுத்த ஹண்ட்ரட் டேஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான ஒரு ஏரியாவும் நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் டே நம்ம கொண்டு வந்த வார்த்தை எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நெதருக்கு வந்து நம்மளுக்கு தேவையான சோல் சேண்ட் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஓவர் வேர்ல்டுக்கு வந்து வாட் ஃபார்மும் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ரொம்ப பெருசாலாம் பில்ட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ ரெண்டே ரெண்டு லேயர் போட்டு தான் நம்ம இந்த நெதர் வாட் ஃபார்ம் வந்து பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மீதி இருக்கிறது நம்ம வீட்டுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செட் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு இந்த ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோல் சேண்ட் போட்டு நம்மளுக்கு தேவையான வார்த்தை எல்லாத்தையும் பிளேஸும் பண்ணியாச்சு நம்ம பேஸோட மூணு சைடு நம்ம டெக்கரேஷன் பண்ணியாச்சு இன்னும் ஒரே ஒரு சைடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் டெக்கரேஷன் பண்ணல ஸோ அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்கரேஷன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஏரியாவில் நம்ம வந்து போஷன் ஏரியா பண்ணலாம் சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணேன் ஸோ அதுக்கான வேலைகளையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இதுக்காக விச்சிலாக வந்து ஒன்னே ஒன்று வச்சு ஸோ அதுக்கு மேலே நம்மளோட ப்ரூயிங் ஸ்டாண்டும் வச்சாச்சு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் வந்து நம்ம செஸ்ட் வச்சு ஸோ அந்த ஏரியா ஸ்டோரேஜ் மாதிரியும் ஸோ அதுக்கு பின்னாடி ஃபுல்லாகவுமே வந்து சோல் சேண்ட் வச்சு அதுக்கு மேலே வார்ட்டும் நம்ம வச்சு அந்த ஏரியாவில் வாட் ஃபார்ம் மாதிரியும் பில்ட் பண்ணியாச்சு நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா அதிகமாக வளர்ந்துருந்த இந்த க்ளோபெரிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணி விட்டுருந்தேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் இது அதிகமாக வளராது நம்ம வீட்டோட செகண்ட் ஃப்ளோரில் தூங்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூ சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இனிமேல் இதுதான் நம்மளோட பெட் ஏரியா டே ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சரி ஓகே நம்ம ரொம்ப நேரமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டோட டெக்கரேஷன் எல்லாம் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் அட்வென்ச்சராக பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு விதர் கூட சண்டை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணேன் ஸோ நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது விதர் ஸ்கெல்டன்ஸ் கல் வந்து இருக்குது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான ரெண்டு விதர் கூட நம்ம சண்டை போடணும் ஸோ அந்த ரெண்டு சண்டையும் முடிச்சலாம் சொல்லிட்டு அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸையும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு விதரை கில் பண்ணுறதே பெரிய ப்ரிப்பரேஷன்லாம் கிடையாது ஸோ அதை கில் பண்ணுறது தான் ப்ரிப்பரேஷனே கேவுக்கு போய் மைண்ட் பண்ணி விதரை ஸ்பான் பண்ணுறக்கான ஏரியாவையும் வந்து கரெக்டாக செட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம விதரை ஸ்பான் பண்ணி விதர் கூட சண்டையை போட்டு ஜெயிக்க வேண்டியது தான் அவ்வளவுதான் நம்ம விதரை டிஃபீட் பண்ணியாச்சு ஸோ நமக்கு தேவையான நெதர் ஸ்டாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த ஏரியாவுக்கு மேலே ஒரு கேவும் இருந்துச்சு சரி ஓகே எவ்வளோ பெரிய கேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலான்னு போனேன் பட் ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு டைமண்டும் கிடச்சிது விதரை கில் பண்ணியிருந்தனால நம்மளுக்கு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டும் அன்லாக் ஆகிருந்தது அதில் விதர் தோட்டமாக ஃபண்டைங்கனும் கிடச்சிருந்தது அதோட அஞ்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் அலைன்மெண்ட் வேலை இருந்துச்சு ஸோ அதே மாதிரி வீட்டுக்குள்ளே சின்ன சின்னதாக டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் டே ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நம்ம வீட்டுக்கு அலையாக இருந்தால் கொஞ்சம் பேர் வந்திருந்தாங்க சரி ஓகே அவனுக்கு எல்லாத்தையுமே அட்டாக் பண்ணி கில் பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு எல்லாத்தையுமே அட்டாக் பண்ணி கில்லும் பண்ணியாச்சு அலையாக இருந்தால் இங்கே எல்லாத்தையுமே கில் பண்ணிவிட்டு வுட்டு கலெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வீட்டிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்திருந்தேன் ஸோ அப்போ தான் எனக்கு ஒரு ஞாபகமே வந்துச்சு எண்டில் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான வுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் எண்டுக்கு போய் நம்மளுக்கு தேவையான வுட்டு கலெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸோ எண்டுக்கு போகிறக்காக வீட்டுக்கும் போனேன் நான் என் சிட்டிக்கு தான் வந்திருந்தேன் ஏன் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற வேஸ்ட் ஒன் எடுத்துகிட்டு ஸோ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு போகிறது தான் என்னோடய பிளானு ஸோ நான் எதிர்பார்த்து வந்த ட்ரீயும் வந்து என் சிட்டிக்கு பக்கத்திலே இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இங்கேயே நம்மளுக்கு தேவையான வுட்டு கலெக்ட் பண்ணிட வேண்டியது தான் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு உட்டை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்காக பறந்து போக ஆரம்பித்தேன் ஸோ நம்மளோட ட்ராகோ இல்லை அது கொஞ்சம் மன வருத்தமாக தான் இருக்குது பட் நம்
என் கேட் கிட்ட தான் வந்து நம்ம வேஸ்ட் ஒன்று வச்சுருந்தோம் ஸோ அதனால் நான் பறந்து போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ தான் என்னோடய எலக்ட்ராகவே நோட் பண்ணேன் ஸோ எட்டு பர்சன்டேஜ் தான் அதுக்கு இப்போ ஹெல்த் இருக்குது ஸோ இப்போ அதுக்கான ஹெல்த்தை ஏற்றிட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என் கேட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக என்ட்ரமேன் அடிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் பெரிய ஃபார்ம்லாம் கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் வந்து பிளாக் மட்டும் வச்சு நம்மளுக்கு தேவையான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ட்ரமேன் கிட்ட இருந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எலக்ட்ராக்கு டூரபிலிட்டி ஏற்றிட்டு பறக்க ஆரம்பித்தேன் பட் ஆனால் இன்னுமே நம்ம வாய்டு மேலே தான் பறந்துட்டுருக்கோம் இந்த எட்டு பர்சன்டேஜுக்குள்ளே நம்ம போகல அப்படின்னா நம்ம வாயில்டில் விழுந்து டெட் ஆக வேண்டியது தான் ஸோ சீக்கிரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போகணும் ஸோ இன்னும் ஆறு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது பட் ஆனால் நல்ல வேலை நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்கும்போதே நம்ம வந்து கரெக்டாக நம்ம என் போர்ட்டலுக்கு வந்தாச்சு வீட்டுக்கு வந்ததும் கொஞ்சம் சமையல் வேலையெல்லாம் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் அந்த சமையல் வேலை எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நம்ம எண்டிலிருந்து ஒரு லாக் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்ல ஸோ அதோட கலர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா ப்ளூ கலர் இருந்துச்சு ஸோ வாட்டரில் போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஏரியா நம்ம எதுக்காக பில் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு டாக் கட்டுற மாதிரி தான் பிளானு பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட மாடுக்கும் ஆடுக்கும் ஒரு ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு சென்ட்ரல் நம்ம பில் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் ரொம்ப சென்டரில் இருக்குது நம்மளோட ஃபார்மிங்கு ஸோ அனிமல் ஃபார்மு ஸோ அதனால தான் இந்த செட்டப் நம்ம பண்ணுறோம் இந்த ஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் வரப்போகுது ஸோ அதுக்கான வேலைகளையுமே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் குட்டியாகவும் இல்லாமல் பெருசாகவும் இல்லாமல் நாலு பக்கத்துலேருந்து வர மாதிரி தான் இதையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் டிசைன் பண்ண போகிறேன் டே முடியறதுக்குள்ளே எப்படியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பை நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் டேட் வச்சு இந்த இடத்த கொஞ்சம் நம்ம கவர் பண்ண வேண்டியது தான் பேலன்ஸ் அது மட்டும் இல்லை நான் கொஞ்சம் கோரஸ் ஃப்ரூட் எல்லாத்தையுமே வளர்க்குறக்காக பார்த்துருந்தேன் ஸோ அதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ப்ளூமாக இருக்குது ஸோ இதையும் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மக்கிட்ட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபார்ம்ஸும் இருக்குது நம்ம ஃபார்ம்க்கு கொஞ்சம் டேட் எல்லாம் தேவைப்படுது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டேட்டும் கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா டேட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த ஏரியா கவர் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்குள்ளே ஐஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கவர் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இங்கே ஸ்னோவி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு அங்கேருந்து ஐஸ் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணி டேட் போட்டு கவர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ தான் ஒரு வாண்டரிங் ட்ரேடரும் வந்தான் ஸோ அவங்ககிட்ட என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தேன் ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா சொப்ரேரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐட்டம் இருந்துச்சு ஸோ இதை வாங்குறதுக்கு நம்மளுக்கு இருபது எம்ராய்டு வேணும் ஸோ அதுக்காக வீட்டுக்குள்ளே போய் இருபது எம்ராய்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் வாண்டரிங் ட்ரேரை கிளிக் பண்ணி அந்த சொம்ரேரோ அப்படிங்கிற ஐட்டமும் வாங்கியாச்சு ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹேட்டு பட் ஆனால் டைமண்ட் அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது பட் ஆனால் நம்ம ஸ்டைலுக்கு போட்டுக்கலாம் பார்க்குறக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கவுபாய் மாதிரியே இருக்கான்ல ஸோ இதுதான் அந்த ஹேட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ மற்றபடி இதை நம்மளோட ஆர்மர் மாதிரி ஸ்ட்ராங்காகலாம் இருக்காது டே ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் கொஞ்சம் பெண்டிங் ஒர்க் வச்சுருந்தேன் ஸோ ஃபார்மிங்கில் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்ப்ளீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் டேட் போட்டு கவர் பண்ணதுக்கப்புறமா ஆடு மாடு தப்பிச்சு போகாமல் இருக்க அந்த ஏரியாவில் ஃபென்ஸ் போட்டு அந்த ஏரியாவையுமே கவர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நம்ம ஃபார்மோட நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என் ஸ்டோன் வச்சு அது மேலே கோரஸ் ஃப்ளவரும் வச்சாச்சு ஸோ இது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நடுவில் ஃபார்மிங் மாதிரி இதையும் செட் பண்ணி வேண்டியதுதான் அதுக்கப்புறம் பொறுமையாக நம்மளோட ஆடையும் மாடையும் கூப்பிட்டு வந்து அந்த ஃபார்முக்குள்ளே விட்டுட்டு இருந்தேன் ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்னோவாக இருக்கிறனால இதுங்களை கூப்பிட்டு வரது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு ஸோ வாட்டரில் கூப்பிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னும் ஃபார்மில் லைட்டிங் மட்டும் தான் வைக்கணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம கிட்ட இந்த லேண்டன்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு ஸோ எந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் லேண்டன் வைக்கலான்னு சொல்லி பார்த்தேன் ஸோ அதில் நெருப்பெறிகிற மாதிரி ஒரு லேண்டன் இருந்துச்சு சரி ஓகே இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா செஞ்சுட்டேன் ஃபார்மிங் போய் லேண்டனை பேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது இது பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா இந்த நெருப்பு பந்தம் வச்சால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஃபயர் மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ பார்க்குறக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு கைஸ் அடுத்த நாள் மாதிரி நீங்கள் எந்திரிச்சதுமே நம்ம கிட்ட இருக்கிற எக் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்த விதர் ஃபைட் பண்ணுவோம்ல ஸோ அதுக்கான வேலைகள் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு போனேன் எதுக்காக எக் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் விதர் ரோஸ் வேணும் ஸோ அதுக்காக தான் ஏவுக்குள்ளே போனதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மைண்ட் பண்ணிட்டு போய் விதருக்கான ஒரு ஏரியா வந்து செட்டப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அந்த ஏரியாவில் நம்ம கிட்ட
மேலே இருந்தனால இந்த சிக்கன்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமுலேஷன் டிஸ்டன்ஸில் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த சிக்கன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நின்றுச்சு நல்ல வேலை இந்த சிக்கன்லாம் எதுவுமே டீஸ்பான் ஆகலை இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கேவுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கணும் ஸோ இந்த சிக்கன்லாம் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அதை ப்ரீட் பண்ணி அது கூட நம்ம விதர் கூட சண்டை போடலாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஐடியாவும் ஸோ அது வரைக்கும் பிளாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பிளாக்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டும் வந்து பார்த்தேன் அப்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ரொம்ப கம்மியாக தான் வளர்ந்துருந்ததுங்க சரி ஓகே இது சரிபட்டு வராது நம்ம இந்த இடத்துல ஏஎஃப்கே நின்னா தான் இந்த சிக்கன்ஸ் எல்லாம் வளரும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துலயே கொஞ்சம் நேரம் ஏஎஃப்கேவும் நின்னாச்சு டே ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் விதரையும் ஸ்பான் பண்ணியாச்சு விதரை வந்து டிஃபீட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு நம்மளுக்கு இருபத்தோரு பிளாக் ரோஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லை இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டைமண்டும் கிடச்சிது விதரை டிஃபீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வீட்டுக்கு வந்து ஊல் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா இதுவும் நம்மளோட என்டர்மேன் ஃபார்ம்காக தான் நான் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்டர்மேன் ஃபார்ம் பில்ட் பண்ணுறக்காக எண்டுக்கும் கிளம்பியாச்சு இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நான் என்டர்மேன் ஃபார்ம் வந்து பில் பண்ண போகிறேன் ஆக்சுவலாக நான் இது வரைக்கும் இந்த ஃபார்ம் வந்து பில் பண்ணதே இல்லை ஸோ அது மட்டும் கிடையாது நான் யூடியூப்பை தான் பில் பண்ண போகிறேன் ஸோ கரெக்டாக பில் பண்ணுவோனா இல்லையா அப்படிங்கிறது கூட எனக்கு இப்போ வரைக்கும் தெரியல ஃபஸ்ட்டு லாவா ஊற்றிட்டு லாவா கீழே போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறமா வாட்டர் ஊற்றி அது எல்லாத்தையுமே காபல் ஸ்டோனாக சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு கீழே இறங்கினதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீஃப் போட்டுட்டு ஸோ லேடர் வைக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஏன்னா மேலே கீழே நம்ம ஏறி இறங்க வேண்டிய வேலை இருக்கும்ல அதனால தான் அதுக்கப்புறமா லீஃப் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபத்தெட்டு பிளாக் தள்ளி இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் அதையும் நான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் சேஃப்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பிளாக்காக இருக்கிற மாதிரி பண்ணியாச்சு எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே பயமாக தான் இருந்துச்சு பட் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து நம்ம கிட்டே இருந்த லீஃப் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு சரி ஓகே நம்ம வீட்டுக்கு போய் லீவ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வரலான்னு சொல்லிவிட்டு நான் கிளம்பினேன் ஸோ அப்போ தான் இந்த விஷயத்தையும் பார்த்தேன் என்ன அப்படின்னா இவன் லேடரில் ஏறும்போது ஒரு ஹியூமன் மாதிரியே ஏறுறா நார்மல் மைண்ட் கிராஃப்டாக இருந்தால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நின்றுட்டு நம்மளை பார்த்த மாதிரி இருந்திருக்கும் பட் ஆனால் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு உண்மையாலுமே நல்லா தான் இருக்குது எண்டிலேருந்து வீட்டுக்கு போனதுமே லீஃப் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் திருப்பி எண்டுக்கு வந்தாச்சு ஸோ எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் வாய்டு மேலே பறந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமா இந்த விஷயத்தையும் நான் பார்த்தேன் என்னென்னா மேலே எப்படி எண்டுக்கு மேலே இருக்கோ ஸோ அதே மாதிரி கீழேயும் இருக்குது இது வந்து நார்மல் மைண்ட் கிராஃப்டில் இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல நான் இதுதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து என்டர்மேன் ஃபார்மே பில் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லெவலில் வந்துட்டு நான் இது வரைக்கும் எண்டெல்லாம் பார்த்ததே கிடையாது ஸோ இப்படி தான் இருக்குமா இல்லை இந்த பெட்டர் மைண்ட் கிராஃப்டில் தான் அப்படி இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் கைஸ் லீவ் ஃபுல்லாக பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கீழே பிளாட்ஃபார்ம் பில் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பிளாட்ஃபார்ம் பில் பண்ண கொஞ்ச நேரத்தில் என்டர்மேனெல்லாம் ஸ்பான் ஆகிட்டானுங்க பட் ஆனால் அவனுக்கு கூட சேர்ந்து இந்த கோஸ்ட்டும் ஸ்பான் ஆகுது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பில் பண்ண விடாமல் கொஞ்சம் தொல்லை பண்ணிட்டு தான் இருக்குது பட் ஆனால் நம்ம கட்டி தான் ஆகணும் ஃபார்முக்கு தேவையான கலெக்ஷன் ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பிளாக்காக ஹைட் ஏற்றி போக வேண்டியதான்னு சொல்லிட்டு எந்த அளவுக்கு ஹைட் போகணுமோ அந்த அளவுக்கு ஹைட்டும் போயாச்சு எனக்கு இந்த என்டர்மேன் ஃபார்ம் பில் பண்ணுறதே கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இதில் இந்த கோஸ்ட்டுங்க வேறு அப்பப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை அட்டாக் பண்ணி மேலே இருந்து கீழெல்லாம் தள்ளி விட்டு நம்மளை சாகிற அளவுக்கு கொண்டு போயிடுது ஸோ அப்பப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மேட்ச் பண்ணி தான் நான் இந்த இடத்த பில் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்டர்மேன் ஃபார்ம்க்கு எவ்வளோ ஹைட் வரணுமோ அவ்வளோ ஹைட் வந்தாச்சு ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்ஃபார்ம் பில் பண்ணி முடிச்சிடலாம் பிளாட்ஃபார்ம் பில் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ என்டர்மேன் கீழே விழுகணும் அப்படிங்கிறக்காக அந்த இடத்துல ட்ராப்டோர் போட்டு அதை ஓப்பனும் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஃபார்மோட நைன்டி ஆஃப் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சது இப்போ நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் அதுதான் என்டர்மேட் அதை ஸ்பான் பண்ணுறக்கான வேலைகள் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த என்டர்மேட் வந்து ஸ்பானே ஆகலை ஏன் அப்படிங்கிறது எனக்கு கடைசி வரைக்குமே தெரியல ஒரு
நம்ம இந்த இடத்துல இப்படி ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த பயோமெட்ரி வெளியே போயிட்டோம்னா நம்மளுக்கு இந்த அபிலிட்டியும் போயிடும் நினைக்கிறேன் பட் ஆனால் இந்த இடம் நல்லா இருக்கு என்டர்மேன் எங்கே ஸ்பான் ஆகிறானுங்களோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டர்மேட்டும் ஸ்பான் ஆகுது ஸோ அதனால என்டர்மேன் ஸ்பான் ஆகிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்டர்மேட் வந்து ஸ்பான் ஆகிறக்காக பட் அதில் எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா என்டர்மேட்டு ஸ்பான் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த என்டர்மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை கில் பண்ணிடுவானுங்க ஸோ அதனால இங்கே இருக்கிற என்டர்மேன் எல்லாத்தையுமே ஃபர்ஸ்ட் கில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்டர்மேட் ஸ்பான் ஆகுதா இல்லையாங்கிறத அப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் என்டர்மேன் எல்லாத்தையுமே கில் பண்ணதுக்கப்புறம் என்டர்மேட் வந்து ஸ்பான் ஆச்சு கீழ விழுகிற மாதிரியே எனக்கு தெரியல ஒருவேளை நம்ம இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இங்க வந்தோம்னா என்டர்மேன் இருப்பானுங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல இருந்து நானும் கிளம்பிட்டேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு கையில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டு திருப்பி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த என்டர்மேன் ஃபார்முக்கு தான் வந்திருந்தேன் பட் ஆனா இது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்குமே சந்தேகமாக இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா என்டர்மேன் ஃபார்மில் ஒரு என்டர்மேன் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து விழுகலை ஸோ நான் எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணேன் அப்படிங்கிறதுமே எனக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுமே எனக்கு தெரியாமல் முழிச்சுட்டு இருந்தேன் மேலே என்டர்மேட் வச்சோம்ல ஸோ அதில் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறக்காக மேலே பறந்து போனேன் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல எக்கச்சக்கமான என்டர்மேட் இருந்தானுங்க அவனுக்கு எல்லாருமே அந்த குழியில் போய் விழுக ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க ஸோ அப்போ தான் எனக்கு இந்த விஷயமும் தெரிஞ்சுது இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற என்டர்மேனும் நான் கீழே நிற்கும் போது ஒர்க் ஆக மாட்டேறானுங்க நான் பக்கத்தில் வந்தோன்னு தான் அவனுக்கு நகரவே ஸ்டார்ட் பண்ணுறானுங்க அப்படின்னு என்டர்மேன் எல்லாம் கீழே விழுந்துட்டானுங்க நம்மளோட எலக்ட்ரா வந்து ரிப்பேர் பண்ணிடலான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு அட்டாக் பண்ண போனேன் ஸோ கரெக்டாக நம்ம எலக்ட்ரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவில் இருந்துச்சு பட் ஆனால் இவனுக்கு நான் அட்டாக் பண்ணி முடிக்கும் போது என்னோடய மொத்த எலக்ட்ராவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஃபார்ம் வந்து ஓகே தான் பட் ஆனால் எவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏன் கீழே விழுக மாட்டேங்கிறானுங்கன்னு தான் தெரியல எனக்கு ஓவர் வேர்ல்டுக்கு வந்துட்டு சரி ஓகே நம்ம கிட்டே எலக்ட்ரா எல்லாமே இருக்குது இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இல்லை அது என்னென்னா அன்பிரேக்கிங் புக்கு மட்டும் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஸோ நம்ம எலக்ட்ராவுக்கு போடுறதுக்கு ஓகே நம்ம அன்பிரேக்கிங் புக்கு மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற வில்லேஜுக்கு நான் கிளம்புனேன் ஏன் அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற வில்லேஜர்கிட்ட இருந்து நம்ம அன்பிரேக்கிங் வாங்கிட வேண்டியதான் மெண்டிங் வாங்கின மாதிரியே இந்த வில்லேஜர் ஆல்ரெடி நம்ம மெண்டிங் எடுத்த வில்லேஜர் இருக்கான் ஸோ அதனால் இந்த வில்லேஜில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற டவுட் எனக்கு இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வேறு வில்லேஜுக்கு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட வீட்டுக்கே திரும்பி வந்துட்டேன் நம்மளோட பாஸ் காட்டுவாசி இருந்தான்ல ஸோ அவனோட வில்லேஜுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற ஒரு வில்லேஜரை பிடிச்சி ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பிரேக்கிங் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த வில்லேஜரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லவனாக இருப்பான் போல இருக்கு ஸோ நான் எதிர்பார்த்ததை விட சீக்கிரமாகவே எனக்கு அன்பிரேக்கிங் த்ரீ கொடுத்துட்டான் ஸோ நம்ம கிட்ட வந்துட்டு எம்ரால்டும் புக்கும் இருந்துச்சு ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு அன்பிரேக்கிங் த்ரீ புக்கும் வாங்கியாச்சு திருப்பி எண்டுக்கு போயிட்டு நம்மளோட புக்கு வந்து எல்லாம் என்சாயின்மெண்ட் பண்ணல ஸோ அதுக்கான வேலைகள் எல்லாத்தையுமே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எலக்ட்ராக்கு அன்பிரேக்கிங் த்ரீ போட்டதுக்கு அப்புறமா சரி ஓகே நம்ம வீட்டுக்கு வெளியே வந்து ஸ்னோவா இருக்குல்ல கொஞ்ச நேரம் சரிக்கு விளையாடலாம் சொல்லிட்டு போட் போட்டு அந்த இடத்துல கொஞ்ச நேரம் ஜாலியா விளையாடிட்டு இருந்தேன் விளையாடினதெல்லாம் போதும் சொல்லிட்டு எக்ஸ்ப்ளோருக்கு திருப்பி கிளம்புனேன் ஸோ இந்த தடவை நம்மளோட எலக்ட்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சீக்கிரமா ப்ரோக் ஆயிராது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணப்ப எனக்கு ஒரு ஸ்னெயில் வந்து கண்ணில் பட்டுச்சு பாக்குற கொஞ்சம் பெருசாவும் இருந்துச்சு அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்ணு நம்மளையும் பாக்குது இது பாக்குறக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருந்துச்சு இது நம்ம அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓட்டுக்குள்ளேயும் போயிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு டர்க்கியும் கொஞ்சம் கிடச்சிது இந்த டர்க்கி கில் பண்ண வேண்டாம் தான் பார்த்தேன் பட் ஆனால் இது இங்கேருந்து என்ன பண்ண போதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு டர்க்கியுமே கில் பண்ணியாச்சு ஆல்மோஸ்ட் நம்மளோட ஹண்ட்ரட் டே முடிய போகுது ஸோ இப்போ எதுக்காக நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னும் ஒரே ஒரு பாஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலை ஸோ அவனை டிஃபீட் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் நம்மளோட ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஆன கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு தான் இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது என்ன அப்படின்னா டார்க் ஓக் பயோம்ல இருக்கிற அந்த பாஸ் ஸோ அவனை தேடி தான் இப்போ நம்மளோட பெரிய எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் போயிட்டு இருக்கு கொஞ்ச நேரத்திலே எனக்கு ஒரு டார்க் ஓக் பயம் கிடச்சிது
பிரியார்டியா எடுத்துக்கலாம் டே ஒன் நைன்டி ஒன் ஆயிடுச்சு இப்ப வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னால அந்த பாஷை கண்டுபிடிக்கவே முடியல இப்படியே போச்சுன்னா பத்து நாள்ல என்னால அவனை கண்டுபிடிச்சு டிஃபீட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதுமே எனக்கு தெரில பட் இருந்தாலும் அவனை கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சுற்றிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் ஒரு பில்லேஜர் போஸ்ட்டும் என் கண்ணில் பிடிச்சி இந்த பில்லேஜர் போஸ்ட்டில் க்ரீப்பர் எல்லாத்தையுமே அவனுக்கு பிடிச்சி வச்சுருக்கானுங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லை கீழே இருந்து ஒருத்த பாமு வீசினா என்னடா அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே போய் விழுந்துட்டு எனக்கு அந்த இடத்துல குட்டி குட்டி க்ரீப்பர் எல்லாமே ஸ்பான் ஆச்சுங்க ஸோ அது இல்லாமல் கீழே நிறையா பில்லேஜர் இருந்தானுங்க அவனுக்கு எல்லாத்தையுமே மேலேயே உட்காந்து டிஃபீட்டும் பண்ணிட்டேன் அந்த பில்லோஜர் போஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு ஸோ இன்னொரு டார்க் ஒர்க் பாயம் என் கண்ணில் படித்து சரி இந்த இடத்துலையாவது அந்த பாஸ் இருப்பானா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல சரி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அந்த பில்லேஜர் போஸ்ட்டில் சண்டை போட்டோம்ல அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டாச்சு ஒன்று கிடச்சிது ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு சேர்ந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு கைஸ் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்டுக்கு போய்ட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் டே ஒன் நைன்டி டூ அந்த பாஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ அவன் இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரோட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேட்டரு இதுக்குள்ளே இருக்கிறவன் யாருன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா காஞ்சுரார் இவன் வந்து ஒரு மெஜிஷியன் ஸோ மேஜிக் வச்சு நம்மளை அட்டாக் பண்ணுவான் இலூசினேட்டர் மாதிரியே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் ஆனால் இந்த தேட்டரோட என்ட்ரன்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு தான் எனக்கு தெரியல அந்த தேட்டருக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இட்ஸ் ஷோ டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அன்லாக் ஆச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கில் பண்ண பில்லேஜர் யாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிற ரிசப்ஷனிஸ்ட் தான் ஸோ இவன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே டிக்கெட் கொடுத்துட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் கைஸ் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஏரியாவில் இன்னும் கொஞ்சம் பில்லேஜர்ஸ் எல்லாம் இருந்தானுங்க இவனுக்கு எல்லாத்தையுமே கில் பண்ணிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்மளை பாஸான காஞ்சிரர் கூட சண்டை போடுறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பில்லேஜர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கில் பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ளேயும் போனேன் ஸோ காஞ்சரர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் பண்ணிட்டுருக்கான் பட் ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு விச்சு இருந்தான் காஞ்சரர் கில் பண்ணுறக்கு முன்னாடி இந்த விச்சை கில் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறத என்னோடய ஐடியா ஏன்னா இவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு பாய்சன் எஃபெக்ட் வந்து கொடுத்துட்டான் சரி ஓகே பாய்சன் எஃபெக்ட் போகிற வரைக்கும் தப்பிக்கலான்னு சொல்லி பார்த்தேன் பட் ஆனால் அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு இருந்த பாய்சன் எஃபெக்ட்டும் போயிடுச்சு சரி ஓகே இப்போ நம்ம காஞ்சரர் கூட போய் சண்டை போடலான்னு சொல்லிட்டு காஞ்சரர் கூட சண்டை போடுறதுக்கு போனேன் பட் ஆனால் இவன் மேஜிக் பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டான் பக்கத்தில் போனதுமே இன்விசிபிள் ஆகிட்டான் ஸோ நம்மளை டெலிபோர்ட்டும் பண்ணுறான் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இவன் வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணுறது எதை வச்சு அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேபிட் வச்சு தான் ஸோ இந்த ரேபிட்டோட கண்ணெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சவப்புகளில் நம்மளை அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ நம்மளை இது அட்டாக்கும் பண்ணுது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவனோட ஸ்பெஷாலிட்டி நினைக்கிறேன் ஸோ மற்றபடி இவன் எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரியா இருக்குல்ல ஸோ அதுக்கு வெளியவே போயிட்டாங்க கைஸ் இவனை எப்படியாவது நம்ம ஒரு அடியாவது அடிச்சாகணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவன் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய சான்ஸ் இருக்குது பார்த்திக்கல் வச்சு நான் அவன் எங்கே இருக்கான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ நம்ம அவனை ஒரு ஹிட் அடிச்சனால அவன் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் எஃபெக்ட் வந்து வந்துருச்சு ஸோ இப்போ இவனை நம்மளால் அட்டாக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாகவும் போயிடுச்சு ஸோ நான் நினச்சத விட சீக்கிரமாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவனையும் கில் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன் காஞ்சரை கில் பண்ணிவிட்டு அந்த ஏரியாலேருந்து சீக்கிரமாக கிளம்பியாச்சு ஏன்னா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டேஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் வேலைகள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறனால தான் ஸோ போகும்போது இந்த டார்க் ஒர்க் பேன் வந்து கொஞ்சம் லேண்டன் மட்டும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் சொல்லிவிட்டு அங்கே இருந்த லேண்டன் மட்டும் கொஞ்சமாக கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் நம்மளுக்கு இன்னும் எட்டு நாள் தான் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே பண்ண வேண்டிய வேலை எல்லாமே பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த பில்லேஜர் ஸ்டாச்சுலாம் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் ஸோ நம்ம ஒரு பில்லேஜர் போஸ்ட்டில் சண்டை போட்டோம்ல ஸோ அங்கே இருக்கிற ஒருத்தன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ட்ரா பண்ணல இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இந்த பொம்மை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் ட்ரா பண்ணால் அதை தான் நான் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஸோ இந்த பொம்மை எடுத்தனால நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டில் வந்து இந்த ரெண்டாவது பொம்மை கிடச்சிது ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்க்குறக்கே க்யூட்டாக தான் கைஸ் இருக்குது திங்ஸ் எல்லாமே அலைன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஃபார்மிங் ஒர்க்கும் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபார்மிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு நம்மளோட கொஸ்ட் புக் ஓப்பன் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ டிஃபீட் பண்ண உள்ள காஞ்சுரா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் தரானுங்க ம
வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் இதோட நேம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டரண்டுலா ஹாக் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இந்த பூச்சியோட நேமு இந்த பூச்சியை கில் பண்ணுறனால அதோட ரக்கையிலேருந்து ஒரே ஒரு சின்ன பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ட்ராப் பண்ணும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம நம்மளுக்கு தேவையான அதோட ஃபுல் ரெக்கையை பண்ணி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரா வேலை பண்ணோம் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்டு அதே மாதிரி இந்த பூச்சிக்கிட்ட நிறையா ஸ்பெசிஃபிகேஷனும் இருந்துச்சு என்ன அப்படின்னா ஸோ ஒரு இடத்துல ஸ்பைடர் இருக்குன்னு வைங்களேன் அந்த ஸ்பைடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலையிலாம் இப்படி கவுத்து விட்றது டின்னர் போன் மாதிரி ஸோ பார்க்குறக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது இந்த பூச்சி இன்னும் சில விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணுது ஸோ அதுவும் என்னென்ன அப்படிங்கிறதுமே நான் சொல்கிறேன் இந்த பூச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாலும் இந்த ஸ்பைடர் நம்மளை அட்டாக் பண்ணுறது நிறுத்த மாட்டேது கைஸ் இந்த பூச்சிக்கு இன்னொரு டீட்டெயிலிங்கும் கொடுத்துருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா இது இந்த மாதிரி ஸ்பைடரை தலைகீழ் ஆக்கிட்டு அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இழுத்துட்டு போகும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலு ஸோ இது வந்து உண்மையாலுமே நல்லா இருந்துச்சு பெட்டர் மைண்ட் கிராஃப்டில் இந்த ஒரு விஷயம் கொடுத்துருக்கிறது பட் ஆனால் இந்த பூச்சி எனக்கு வேணும் நம்ம எக்ஸிஸ்டிங்காக இருந்த ஒரு வேஸ்டோனை யூஸ் பண்ணி வீட்டுக்கும் போயாச்சு வீட்டுக்கு வந்ததுமே அந்த டரண்டோலாவோட பிஞ்சு போன ரக்கையை எடுத்து ஸோ அதோட விங்கும் வந்து பார்த்தீ